পোস্টার তো বানানো হয়ে গেল এখন এই পোস্টারটার একটা চমৎকার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে এই জায়গায় এসে সবারই পা কাঁপে পা কাঁপে মুখ শুকায় যায় হাত ঘামতে থাকে সবার সামনে দাঁড়ালে অন্ধকার দেখা যায় তাই না তোমার যদি এই ফিলিংটা হয় আমি তোমাদেরকে বলতে পারি আমার এই ফিলিংটা আরো বেশি হয়েছিল কারণ আমি যখন স্কুলে ছিলাম আমার কিন্তু পোস্টার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সুযোগ হয়নি কখনো সবার সামনে দাঁড়ায় কথা বলার অভিজ্ঞতাও হয়নি কিন্তু অনেক বছর ধরে বেশ কিছু ট্রিক ব্যবহার করে আমি বুঝতে পেরেছি কিছু কিছু ট্রিক আমরা যদি মানতে পারি তাহলে খুব সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন দেয়া যায় প্রেজেন্টেশনের একদম শুরুটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কেন জানো যখন কেউ কোনো প্রেজেন্টেশন শুরু করে তখন একদম প্রথম মিনিটে সবার অ্যাটেনশন থাকে সব থেকে বেশি তুমি জাস্ট শুরু করলা ঠিক ক্রিকেট খেলার মতো ফার্স্ট কিছু বলে সবাই তাকায় থাকে না যে কি হইলো কি হইলো পাওয়ার প্লে তো এই জায়গায় অ্যাটেনশন সব থেকে বেশি যেহেতু থাকে এই টাইমে তুমি যদি ভালো কিছু করো সবার অ্যাটেনশন তুমি নিয়ে নিতে পারবা আর এই টাইম যদি বোরিং হয় আমার নাম এইটা আমার রোল এটা আমার টিমে এ আছে এ আছে এ আছে দেখবে অ্যাটেনশন আস্তে আস্তে অলরেডি কমে গেছে তো আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো প্রেজেন্টেশনের শুরুতে এই অ্যাটেনশনটা ধরার জন্য তুমি কি কি করতে পারো ফার্স্ট অফ অল তুমি একটা প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে পারো প্রশ্নটা কি হতে পারে মনে করো তুমি মানব দেহ নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ তুমি শুরুতেই সবার উদ্দেশ্যে একটা প্রশ্ন করতে পারো আচ্ছা বলো তো মানব দেহের সবচেয়ে বড় অঙ্গটা কোনটা যার ভিডিওটা দেখছো চিন্তা করে দেখো তো কোনটা উত্তর বলে দিব উত্তরটা হলো তোমার ত্বক বা স্কিন অবাক লাগলো না শুনে সেকেন্ডলি তুমি বলতে পারো তুমি যদি মানব দেহের ভেতরের অংশ চিন্তা করো তাহলে সব থেকে বড় অঙ্গটা হলো লিভার বা যকৃত এভাবে একদম প্রেজেন্টেশনের শুরুতে যদি তুমি সবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করো সবাই কিন্তু চিন্তা করবে আচ্ছা এটা উত্তরটা কি আচ্ছা এটা কি হলো তো তোমার প্রেজেন্টেশনের টপিকের প্রতি সবার আগ্রহ কিন্তু বেড়ে যাবে তো নেক্সট প্রেজেন্টেশনে এই আইডিয়াটা অবশ্যই ট্রাই করবা নেক্সট একটা গল্প বলতে পারো মনে করো তুমি একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ জীবাণু নিয়ে তুমি তখন গল্পটা শুরু করতে পারো জানো জীবাণু নিয়ে গবেষণা করা একটা বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম লুই পাস্তুর যার নাম থেকে পাস্তুরাইজেশনের শব্দটা এসেছে তিনি জীবাণু নিয়ে গবেষণা করতে করতে জীবাণু নিয়ে এত কিছু জেনে গেলেন যে জীবাণু নিয়ে তার একটা ভয় তৈরি হলো অ্যান্ড তারপরে তার কাছে যেন জীবাণু না আসতে পারে এই জন্য সে কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করতো না চিন্তা করে দেখো সেই আঠারোশো সামথিং সালের কথা এই এসে দুই হাজার বিশ সালে কোভিড এসে আমরা হ্যান্ডশেক করা বন্ধ করেছি কারণ জীবাণুর জন্য ট্রান্সফার না হয় সেই আমলে লুই পাস্তুর কারোর সাথে হ্যান্ডশেক করতেন না এই গল্পটা যখন বলবে সবাই কিন্তু অবাক হবে সবাই মনে রাখবে ও লুই পাস্তুর জীবাণু ভয় নো হ্যান্ডশেক রাইট ও যদি জীবাণুর সব কথা ভুলেও যায় লুই পাস্তুর পাস্তুরাইজেশন অ্যান্ড হ্যান্ডশেকের কথা মনে রাখবে এবং ইনস্ট্যান্টলি তোমার পরের যে কথাটা আছে সেটা মনে রাখবে সো গ্যান তোমার যে প্রেজেন্টেশনের টপিকটা আছে ওই টপিকের রেলেভেন্ট একটা গল্প খুঁজে বের করবে এবং গল্প দিয়ে শুরু করবে দেখো মানুষ সব কিছু ভুলে যায় পড়া মনে রাখে সব কিছু একেবারে পরীক্ষা করলে বলে দেয় তারপরের দিনে কিন্তু আর কিছু মনে থাকে না কিন্তু আমাদের লাইফের গল্পগুলো কিন্তু মনে থাকে তোমার একদম ছোট বাচ্চা কালের গল্পগুলো যেমন তোমার মনে আছে তাই নেক্সট প্রেজেন্টেশন তুমি যদি গল্প দিয়ে স্টার্ট করো তোমার এই গল্প এবং তোমার এই চেহারাটা এবং সেই গল্পের মানুষটাকে বা হিরোটাকে তোমার স্টুডেন্টরা এবং তোমার যে টিচার আছে খুব ভালো করে মনে রাখবে নেক্সট ট্রিক মজার কোনো তথ্য দিয়ে তুমি শুরু করতে পারো মজার তথ্য কি হতে পারে যেমন চোখের পলক দিয়ে বলতে পারো জানো আমরা প্রতি মিনিটে বিশ বার চোখের পলক ফেলি অথবা আরো একটা মজার জিনিস হতে পারে যাচ্ছা তোমরা কি জানো প্রতি বছর কয়টি গাছ কেটে ফেলা হয় তোমরা কি জানো প্রতি বছর কয়টি গাছ কেটে ফেলা হয় পনেরো বিলিয়ন এক বিলিয়নে কতটা শূন্য হয় জানো নয়টা চিন্তা করে দেখো পনেরো বিলিয়ন কত বড় একটা নাম আর একটা মজার তথ্য দিই মনে করো তুমি একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ বায়ু দূষণ নিয়ে তুমি বলতে পারো যে আপনারা কি জানেন একটা মাত্র গাড়ি যে পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ করে ওই পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে কয়টি গাছ লাগে সবাই চিন্তা করবে আচ্ছা কয়টি গাছ দেন তুমি বলবা যে চারশো ষাটটি গাছ লাগে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ট্রিজ সবাই অবাক হয়ে যায় ও তাই 
তারপরে যাদের বাসায় গাড়ি আছে ওরা চিন্তা করবে আমার একটা গাড়ির জন্য চারশো ষাটটা গাছ লাগাতে হবে সাডেনলি তার অ্যাটেনশন পেয়ে গেল রাইট এরকম মজার কোন তথ্য দিয়ে তুমি প্রেজেন্টেশনটা যদি স্টার্ট করো তোমার প্রেজেন্টেশনের প্রতি সবাই আকৃষ্ট হবে নেক্সট তুমি একটা নাম্বার দিয়ে শুরু করতে পারো এমন একটা নাম্বার যেটা কিনা তোমার প্রেজেন্টেশনের টপিকের সাথে রেলেভেন্ট মনে করো আমরা যেহেতু মানব দেহে নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশনের একটা উদাহরণ দিচ্ছিলাম আমাদের দেহে দুশো ছয়টা হার আছে সবাই জানি কিন্তু তুমি বলতে পারো এই দুইশো ছয়টা হাড়ের মধ্যে একশো ছয়টা হাড়ি আছে আমাদের হাত এবং পায়ের মধ্যে অথবা তুমি বলতে পারো হাড়ের কথা তো আমরা জানলাম কেউ কি বলতে পারবে যে আমাদের দেহে কয়েকটি কোষ আছে আমাদের দেহে থার্টি সেভেন পয়েন্ট টু ট্রিলিয়ন কোষ আছে এর সঙ্গে কিন্তু সবাই অনেক অবাক হবে অথবা মনে করো সৌর জগৎ নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ তুমি বলতে পারো সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌঁছাতে আট মিনিটের মতো সময় লাগে তাই কোনো কারণে যদি সূর্য থেকে আলো আসা বন্ধ হয়ে যায় এটা পৃথিবীতে এসে বুঝতে আট মিনিট সময় কিন্তু লাগবে এই যে শুরুতে একটা নাম্বার দিয়ে তাদের অ্যাটেনশন পেয়ে গেলা এটা কিন্তু পরবর্তীতে তোমার প্রেজেন্টেশনটা বাকিদের দেখতে আরো বেশি হেল্প করবে বিকজ তুমি শুরুতেই তাদের কিউরিয়াসিটিটাকে জাগিয়ে তুলেছ নেক্সট আপ তুমি একটা মুক্তি দিয়ে শুরু করতে পারো দেখো তুমি যে বিষয়ের প্রেজেন্টেশন দাও না কেন সেই বিষয় নিয়ে কোনো একটা বিখ্যাত ব্যক্তি কিছু না কিছু সুন্দর কথা বলেছে কিন্তু তুমি চাইলেই কিন্তু তাকে কোট করতে পারো যেমন একটা সুন্দর কোট এখানে আছে পাবলো পিকাসোর যে এভরি চাইল্ড ইজ এন আর্টিস্ট তোমার সবাই সুন্দর সুন্দর যেই পোস্টারগুলো তৈরি করছো এটা প্রুফ করে যে তোমাদের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটি আসলে আমাদের থেকে অনেক বেশি দ্য প্রবলেম ইজ হাউ টু রিমেইন অ্যান আর্টিস্ট ওয়ান্স উই গ্রো আপ সেরকম একটা সুন্দর কোটেশন দিয়ে যখন তুমি স্টার্ট করো তোমার প্রেজেন্টেশনের ওভারঅল গ্ল্যামারটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় অ্যান্ড একদম এই ক্লাসের শুরুতে তোমাকে বলেছিলাম যে কোনো প্রেজেন্টেশনের সর্বোচ্চ অ্যাটেনশন থাকে শুরুতে তাই শুরুতে তুমি যদি এই টেকনিকগুলোর অ্যাটলিস্ট একটাও ব্যবহার করো তাহলে শুরুতে সবার অ্যাটেনশন তোমার কাছে চলে আসবে অ্যান্ড ওভারঅল প্রেজেন্টেশনে ভালো মার্ক পাওয়া আরো অনেক সহজ হয়ে যাবে এখন আমি তোমাদেরকে কিছু বাক্য বলে দিব যেটা দিয়ে এক্স্যাক্টলি প্রেজেন্টেশনের স্টার্টিংটাকে খুবই ফ্যান্টাস্টিক করতে পারো সেই বাক্যগুলো কি হতে পারে যেমন মনে করুন বা ইম্যাজিন দ্য মোমেন্ট ইউ সি ইম্যাজিন মানুষজন কিন্তু একটু চিন্তা করে আছে কি ইম্যাজিন করব থাকে না ওয়ান্স আপন আ টাইম মানুষ চিন্তা করা শুরু করে ও আচ্ছা কি হয়েছিল দেন ইউ ক্যান সে পিকচার দিস আচ্ছা চিন্তা করুন তো একটা গ্রাম সুন্দর কতগুলো বাসা পাশ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেল মানুষ কিন্তু চিন্তা করা শুরু করে তুমি বলতে পারো ডিড ইউ নো দ্যাট এমন একটা তথ্য দিবা যেটা ও আগে কখনো জানতো না তুমি ইংরেজিতে প্রেজেন্ট করার সময় এগুলো বলতে পারো বাংলায় প্রেজেন্ট করার সময় এগুলো বলতে পারো শুধু তাই না তুমি বলতে পারো হ্যাভ ইউ এভার ওয়ান্ডার্ড তুমি কখনো চিন্তা করেছিলে যে এটাও হতে পারে তুমি বলতে পারো ইন দিস প্রেজেন্টেশন উইল এক্সপ্লোর সবাই বলে কি আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশনে আমরা বলবো এটা না বলে তুমি যদি বলো লেটস এক্সপ্লোর একটা এক্সপেরিশনে যাই তাহলে কিন্তু শুনতে আর অনেক ভালো শোনায় ইউ ক্যান সে ডিড ইউ নো দ্যাট দেন আমরা বলতে পারবো ইউ অল নো দ্যাট আমরা সবাই জানি যে এটা হয় তারপরে এমন একটা বাক্য বললা যে অবাক হয়ে যাবে দেন উই ক্যান সে আই ওয়ান্ট টু স্টার্ট বাই টেলিং ইউ আ স্টোরি কারণ আমরা কি শিখেছি আজকে যে গল্প দিয়ে তুমি যদি বলো তাহলে সবার অ্যাটেনশনটা পাওয়া অনেক সহজ হয়ে যায় দেখো আজকে অনেক কথা বলেছি বাট লুই পাস্তুরের হ্যান্ডশেক না করার গল্পটা মনে আছে না অবশ্যই মনে আছে কারণ মানুষ গল্প মনে রাখে তুমি বলতে পারো হ্যাভ ইউ এভার ফেস দ্য চ্যালেঞ্জ অফ তুমি এমন কোন বায়ু দূষণ ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে কথা বলছো তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো কখনো ট্রাফিক জ্যাম ফেস করেছেন অবশ্যই করেছেন কয়েক ঘন্টা লাগে তাহলে দেখবা ইনস্ট্যান্ট অ্যাটেনশনটা পেয়ে যাবা যেরকম অনেক কিছু বলে তোমরা কিন্তু তোমাদের প্রেজেন্টেশনের ফার্স্ট লাইনটাকে খুবই বোল্ড একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে শুরু করতে পারো সো পরবর্তী ভিডিওতে যাওয়ার আগেই তুমি একটু চিন্তা করে দেখো তোমার যে নেক্সট প্রেজেন্টেশনটা আছে সেটা শুরু তুমি কিভাবে করতে চাও প্রেজেন্টেশনের আগে এই ট্রিক গুলো একটা খাতায় লিখে ফেলবা লিখে ফেলার পরে চেষ্টা করবা এখান থেকে একটা বা দুইটা ট্রিককে তোমার নেক্সট প্রেজেন্টেশন গুলোতে ইউজ করার জন্য সবসময় একই ট্রিক ইউজ করো না তাহলে কিন্তু ওটারও ইউনিকনেস বা নভেলটি ফ্যাক্টর কমে যাবে প্রতি প্রেজেন্টেশনে নতুন নতুন ট্রিক ইউজ করবা প্রতিবার তোমার ক্লাসমেট এবং তোমাদের টিচার যারা আছে সারপ্রাইজ করে দেবা দেখবা সবাই তোমার প্রেজেন্টেশনের জন্য অধীর আগ্রহে অলওয়েজ বেট করবে চলো তোমাদেরকে পোস্টার প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে শেষ করা যায় এমন কিছু সুন্দর আইডিয়া দিই কারণ শেষে যে সবার অ্যাটেনশন একটু বাড়ে
there's a thing called recency bias ekdom last e ba sobtheke recent je jinish ta ghote shei jinish tai manusher matha ekta boro ongsho jure thake tai presentation er shesh jodi bhalo hoy tomar presentation er byapare impression tao bhalo hobe so first jeta korte paro seta holo chinta korar moto ekta kichu bole shesh korte paro etake ingrejite bole food for thought mane chintar khorak deya যেমন তুমি হয়তো একটা মজার প্রেজেন্টেশন দিয়েছো মজার প্রেজেন্টেশনে অনেকবার হাসাহাসি হয়েছে অ্যান্ড দেন তখন তুমি বলতে পারবা আশা করি আজকে আমার প্রেজেন্টেশন আপনাদের অনেক মজা লেগেছে কারণ আপনারা অনেকবার হাসছেন অ্যান্ড গ্যাস ওয়ার্ট দ্য চিপেস্ট ওয়ে টু ইম্প্রুভ ইউর লুক ইস টু ওয়ার আ স্মাইল তখন সবাই কিন্তু চিন্তা করবে যে আসলেই তো স্মাইল দিয়ে সব থেকে কম খরচে কিন্তু নিজের ওভারঅল লুকটাকে কত বেটার করা যায় এই যে একটা ফুড ফর থট দিলে এটা দেওয়ার ফলে তোমার প্রেজেন্টেশন শেষ করার পরেও মানুষ এটার ব্যাপারে চিন্তা করবে আর রিমেম্বার দ্য রিসেন্সি বায়াস রিসেন্সি বায়াসের কারণে প্রেজেন্টেশনের বাকি পার্ট ভুলে গেলেও একদম লাস্টের যে সর্ব রিসেন্ট পার্টটা আছে এটা মনে রেখে তোমার প্রেজেন্টেশন ভাববে অনেক ভালো হয়েছে নেক্সট আইডিয়া তুমি যে কোনো গল্পটা শুরু করতে বলেছিলাম না যখন প্রেজেন্টেশন একদম শুরু করতে হয় একটা মজার জিনিস দিয়ে শেষ করতে পারো জাস্ট লাইক মুভিজ মুভিজ দিয়ে কী হয় শুরুতে একটা ঘটনা শুরু হয় দেন কনফ্লিক্ট হয় দেন আবার ওইটা যুদ্ধ হয় দেন শেষ মেশ ট্রায়াম্প হয় বা নায়ক জিতে যায় বা গল্প শেষ হয় শুরুতে যে গল্প দিয়ে শুরু করেছিলা ওটা দিয়েই একটা ইতি টানতে পারো মনে করো ডেঙ্গু নিয়ে বা মশা নিধন নিয়ে তুমি একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ শুরুতে বলতে পারো যে আমার পরিবারের একজন ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিল তার প্লাটলেট কাউন্ট হঠাৎ করে পঞ্চাশ হাজারে নেমে এসেছিল অ্যান্ড তার অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল রাত তিনটার সময় হসপিটালে কিভাবে নিয়ে যাব না নিয়ে যাব এটা নিয়ে খুব একটা বাজে অবস্থা ছিল অ্যান্ড এটার কারণে আজকে ডেঙ্গুর সব কিছু নিয়ে বলবো দেন পুরো ডেঙ্গু নিয়ে ফুল প্রেজেন্টেশন দিয়ে দিলেন দিয়ে দেওয়ার পরে লাস্টে বললে যে দেখো আমার সেই রিলেটিভস শেষে খুব ভালো করে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল আলহামদুলিল্লাহ সে এখন খুব ভালো আছে এবং সুস্থ হওয়ার পরে সে যেহেতু অনেক কষ্ট পেয়েছিল সে শুধু নিজের বাসানা তার পুরো বিল্ডিংয়ের আশেপাশে যত জায়গা আছে সব জায়গায় মশা নিধনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে এ দেখো কত সুন্দর ট্রেন্ডিং হলো না শুরু করেছিল গল্পটা দিয়ে দেন ডেঙ্গু নিয়ে বাকি সব প্রেজেন্টেশন দিলে লাস্টে যে গল্পটার ইতি টানলে তাই এমনভাবে যদি একটা গল্প দিয়ে শুরু করতে পারো এবং গল্পটারই লাস্ট পার্ট দিয়ে প্রেজেন্টেশনটা শেষ করতে পারো তাহলে তোমার প্রেজেন্টেশনটাও একটা মুভির মতো হবে স্টোরি টেলিংটা ফ্যান্টাস্টিক হবে আর দিন শেষে মানুষ সব ফ্যাক্টস ভুলে যায় যে জিনিসটা ভুলে না সেটা হলো তোমার গল্পটা সো তোমার প্রেজেন্টেশনের সব কথা ভুলে গেল তোমার ওই রিলেটিভস যে কষ্ট পেয়েছিল ডেঙ্গু জ্বর আক্রান্ত হয়েছিল এবং ডেঙ্গুর পরে নিজেই পুরো এলাকার সব মশা নিধনা যে কাজ করছে এটা কিন্তু সে কখনোই ভুলবে না থার্ড মূল বক্তব্যটা আবার বলতে পারো যে কোনো একটা প্রেজেন্টেশন যখন শেষ করবে তখন তুমি আবার সামারাইজ করবে মনে করো এটা হলো আমার একটা পোস্টার এই পোস্টার দিয়ে আমি প্রেজেন্ট করলাম অনেক টেকনিক্যাল জিনিসপত্র আছে সে সব কিছু বলা হলো লাস্টে যে বলবা যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ইন সামারি আপনারা যেটা বুঝলেন সেটা হলো এটা 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 সো দ্যাট পুরো প্রেজেন্টেশনের জিনিসপত্র যদি মনে নাও থাকে লাস্টে যে যখন সামারাইজ করে দিলা ওয়ান টু থ্রি ফোর এই চারটা কি পয়েন্ট তখন তার ওই চারটা কি পয়েন্ট বা সামারি ইজিলি মনে রাখবে সো এই যে লাস্টে তুমি সামারাইজ করলা এটার ফলে কেউ যদি পুরো প্রেজেন্টেশন তোমার কথা নাও শুনে শেষে এসে কিন্তু বুঝতে পারবে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা কি ছিল এরপরে একটা উক্তি দিয়ে শেষ করতে পারো দেখো আমাদের কথাবার্তা বা একটা লাইন এত ইম্প্যাক্টফুল হয় এত বোল্ড হয় একটু কঠিন যে সবাই মনে রাখবে বাট পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত মানুষ অনেক সুন্দর সুন্দর লাইন বলে গেছে যেটা তোমার প্রেজেন্টেশনের সাথে মিলে যায় সে আমার একটা লাইন দিয়ে শেষ করতে পারো যেমন অপ্রমেন্ট ফের লাইনটা খুব সুন্দর আমার অনেক ফেভারেট বিকজ এটা শিক্ষা নিয়ে বা এডুকেশন নিয়ে যে এডুকেশন ইজ দ্য কি টু আনলকিং দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যা প্যাসপোর্ট টু ফ্রিডম সুন্দর লাইনটা এর দিয়ে যদি শেষ করো তাহলে দেখা যাবে তোমার এই লাইনটাও মানুষের মনে থাকবে সো এই যে আইডিয়াগুলো বললাম এই আইডিয়াগুলো দিয়ে কিন্তু ইজিলি তোমার প্রেজেন্টেশনের লাস্ট যে পার্টটা আছে ওটাকে ইন্টারেস্টিং করতে পারো অ্যান্ড ফাইনাল একটা জিনিস এই জিনিসটা আমি অনেক করি আমার অনেক মজা লাগে সেটা হলো একটা প্রমিস বা একটা শপথ দিয়ে শেষ করা বিষয়টা কি বিষয়টা হলো খুব সিম্পল তুমি একটা প্রেজেন্টেশন দিলে দিয়ে অনেক কিছু শেখালে অনেক কিছু বুঝালে অনেক কিছু করতে বললে ঠিক আছে মনে করো বায়ু দূষণ নিয়ে অনেক কথাবার্তা বলেছো বায়ু দূষণ কিভাবে কমানো যায় সেটা নিয়ে অনেক কিছু বললে বলার পরে লাস্টে সবার কাছ থেকে একটা প্রমিস নিবে যে এই যে আজকে আমরা বিগত পাঁচ বা সাত মিনিট ধরে বায়ু দূষণের এত জিনিসপত্র জানলাম আমরা আমাদের করণীয়গুলো কিন্তু জেনে গেছি 
আমরা সবাই আজকে থেকে এই সকল করণীয় কি মেনে চলবো সবাই বলবো যে হ্যাঁ ইয়াস আমরা সবাই এক নাম্বার কাজটা করব হ্যাঁ দুই নাম্বার হ্যাঁ তিন নাম্বার হ্যাঁ গ্রেট তো আমরা যদি এই ক্লাসের চল্লিশ জন আজকে থেকে এই কাজগুলো শুরু করি আমাদের দেখা দেখে আমাদের আশেপাশের মানুষ শুরু করবে আমাদের গ্রামের মানুষ শুরু করবে আমাদের এলাকার মানুষ শুরু করবে এবং এটা দেখে আস্তে আস্তে এই চেঞ্জটা শুরু হবে এই যে সবাইকে নিয়ে শপথ করলা সবাই তোমাকে প্রমিসটা করলো এটা দিয়ে কিন্তু খুব ফ্যান্টাস্টিক একটা ইম্প্যাক্টফুল এন্ডিং টানতে পারো তো এই ছিল পাঁচ ছয়টা আইডিয়া যেটার মাধ্যমে তুমি খুব ইম্প্যাক্টফুল একটা এন্ডিং রাখতে পারো তোমার প্রেজেন্টেশনে তোমার নেক্সট প্রেজেন্টেশনের আগে এই পাঁচ ছয়টা আইডিয়ার মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা কেউ ইউজ করে দেখো দেখবা প্রেজেন্টেশনের লাস্টের পার্টটা তোমার জন্য অনেক মজার হয়েছে এবং যারা তোমার প্রেজেন্টেশন দেখছে তাদেরও তোমার প্রেজেন্টেশনটা খুব ভালো করে মনে থাকবে দেখো তোমার প্রেজেন্টেশনে তোমার কিন্তু শুধুমাত্র মুখ কথা বলে না তোমার চোখ কথা বলে তোমার হাত কথা বলে ইনফ্যাক্ট তোমার পাও কথা বলে মিনিং তোমার এন্টায়ার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা কথা বলে ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তোমার মুখ বাদে তোমার বাকি শারীরিক অবয়ব জন্য প্রপারলি প্রেজেন্ট করতে পারে তো শুরুতেই আসি আমাদের একদম উপরের জায়গা দুই চোখ এখন তোমাদেরকে আমি শিখাবো আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করার একটা খুব মজার অ্যান্ড ইন্টারেস্টিং প্রসেস তার কারণ বলি যেই প্রথমবারের মতো প্রেজেন্টেশন দিতে দাঁড়ায় সামনে চল্লিশ জন শিক্ষার্থীকে দেখে সে কিন্তু ভয় পেয়ে যায় আই কন্ট্যাক্ট করতে ভয় পায় তার কারণ সবাই তাকিয়ে আছে বা একটা ভালো প্রেজেন্টেশনে কি লাগে সবার দিকে তাকাতে হয় একদম ডিরেক্ট কানেকশন বিকজ যখন কারোর সাথে আই টু আই প্রপার কন্ট্যাক্ট হয় তখন কিন্তু তোমার ভাবের আদান প্রদানটা আরও স্মুদার হয় এখন তুমি তো ভয় পাচ্ছ কি করতে পারো প্রতিটা ক্লাসে তোমার অ্যাটলিস্ট চারজন বন্ধু থাকবে তুমি তোমার প্রেজেন্টেশনের শুরুতেই চার বন্ধুকে বলবা যে বাবা আমরা নর্মালি ক্লাসে এইভাবে বসে আছি আমার যে চার বন্ধু আছে চার বন্ধুকে চার কর্নারে বসাই দিবা এই কর্নার এই কর্নার ওই কর্নার ওই কর্নার কিভাবে দেখো ঠিক এইভাবে এই হলো নীল জামা পড়া তোমার প্রথম বন্ধু দ্বিতীয় বন্ধু তৃতীয় বন্ধু চতুর্থ বন্ধু কাজ কি হবে যখন তুমি প্রেজেন্ট করছো তুমি সবার দিকে তাকাবা না ভয় লাগে কিন্তু তোমার বন্ধুর চোখের দিকে তাকাতে তো অসুবিধা নাই তাকে তো তুমি চিনো তার সাথে তুমি কমফর্টেবল তার সাথে কথা বলতে বা আই টু আই কন্ট্যাক্ট করতে তো ভয় লাগার কথা না তো তুমি প্রেজেন্ট করার সময় তোমার ঠিক এই চার বন্ধুর দিকে তাকাবা একবার ওর দিকে দেন ওর দিকে দেন ওর দিকে দেন ওর দিকে তুমি যখন এই কাজটা করবা দেখে মনে হবে তুমি পুরো ক্লাসরুমের দিকেই তাকাচ্ছ বা আসলে কিন্তু তুমি তোমার চার বন্ধুর দিকে তাকাচ্ছ যেই চার বন্ধুর সাথে তুমি কমফর্টেবল এখন তোমার ওই চার বন্ধু যে আছে তোমারই প্রেজেন্টেশনের দলগত টিমের পার্টিসিপেন্ট এখন সামনে তো বন্ধু নাই তখন কি করবা তখনও তুমি একটা কাজ করতে পারো তুমি চাইলে তোমার বন্ধু যেহেতু নাই সবাই তোমার সহপাঠী তুমি দুটো পয়েন্ট সেট করবা এই উইন্ডো যেটা আছে জানালার এই কোনা ওই দরজার ওই কোনা বা জানালার এক কোনা এই দুইটা পয়েন্ট চিহ্নিত করে এই দুই পয়েন্টের দিকে একবার এইদিকে তাকাবা একবার এইদিকে তাকাবা একবার এইদিকে তাকাবা একবার এইদিকে তাকাবা দেখে মনে হবে যে তুমি ওভারঅল সবাইকে স্ক্যান করছো এবং সবার দিকে তাকিয়ে আছো তো এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তো মনে রাখো আইদার তোমার ফ্রেন্ড দেখে চার কোনায় বসায় তার দিকে তাকাবা ও সে যদি না পাও নির্দিষ্ট কোন চিহ্নিত জায়গার দিকে তাকাবা সো দ্যাট দেখে মনে হয় তুমি সবার দিকে তাকাচ্ছ এরপরে পার্টটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কথা না বলে কিভাবে কমিউনিকেট করা যায় দেখো দুটো পার্ট আছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের একটাকে বলা হলো জেসচার এই যে তুমি হাত দিয়ে এরকম করছো এটাকে বলা হলো জেসচার আর একটাকে বলা হলো পশ্চার তুমি কিভাবে বসে থাকো বা তুমি কিভাবে দাঁড়িয়ে আছো সেটাকে বলে পশ্চার পশ্চারের ক্ষেত্রে খুব সহজ একটা নিয়ম বলে দিতে পারি তুমি যখন প্রেজেন্ট করবে তখন তুমি তোমার সর্বোচ্চ হাইটটাকে ব্যবহার করবে আমার হাইট হলো ফাইভ ফিট টেন তো আমি যখন দাঁড়িয়ে কথা বলি আমি যেন ফাইভ ফিট টেন ব্যবহার করি আমাদের প্রবলেম কি হয় জানো আমরা এক পায়ের উপর দাঁড়াই এক পায়ের উপর দাঁড়ালে কি হয় আমি বেঁকে যাই আমার হাইটটা কিন্তু কমে যায় আমি এই পায়ের উপরও দাঁড়াই আমি বেঁকে যাই আমার হাইটটা কমে যায় অনেকে প্রেজেন্ট করার সময় মাথাটা এভাবে বাকিয়ে ফেলে তার হাইটটা আরও কমে যায় তো আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াবো মেরুদণ্ড শির দাঁড়াটা সোজা থাকবে মাথাও সোজা থাকবে আমি এক্স্যাক্টলি আমার হাইটটার হাইয়েস্ট যে চুড়াটা আছে সেটা ব্যবহার করে কথা বলবো দ্বিতীয়ত আমরা যখন পশ্চারটা সোজা করি সামনে পিছে বেঁকে যায় এইভাবে বেঁকে যায় এইভাবে বেঁকে যায় এইটাও বাঁকানো যাবে না এরপরে আসি জেসচার ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তোমার হাত তুমি যখন তোমার হাত ব্যবহার করবা অনেকে হাতটাকে এভাবে পকেটে ঢুকে রাখে দেখো আমি আগে যখন তোমাদের সাথে কথা বলছিলাম যতটা আপন লাগছিল এখন কিন্তু তোমাদের সাথে অতটা আপন লাগছে না কারণ আমার হাত দুটো প
অনেকে সামনে এইভাবে পকেটে রেখে দেয় অনেকে এক হাত পকেটে রেখে বাম হাত দেখালে এরকম করে এরাও কিন্তু আমাদের কালচারে খুব একটা শোভা পায় না দ্বিতীয়ত দেখো অনেকে আবার অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় এইভাবে করে তর্জনী উঠে বা মুষ্টিবদ্ধ করে তোমার জেস্টারে জন্য অ্যাগ্রেসিভনেস না বা আক্রমণাত্মক কোনো ভঙ্গি প্রকাশ না পায় তুমি যখন বোঝাবা তখন সুন্দর করে এইভাবে এইভাবে দেখাতে পারো কোন একটা টপিক দেখাচ্ছ সুন্দর করে এইভাবে পয়েন্ট করতে পারো ইনক্লুসিভ জেস্টার হলো এটা আর এটা হলো আড়ষ্টতা তুমি সবাইকে নিচ্ছ না এভাবে আছো দেখে ভালো লাগছে একেবারে ভালো লাগছে না তো অলওয়েজ মনে রেখো তুমি যখন কথা বলছো এই যে দেখো আমি হাত দিয়ে করছি না কথা বলছো এই যে আসছে তোমাদের সবাইকে আপন করে নিতে চাচ্ছি আমি তো এই জিনিসটা মাথায় রাখবা ফার্স্ট অফ অল আই কন্ট্যাক্ট প্রপারলি আই কন্ট্যাক্ট মেনটেন করবা সেকেন্ডলি দ্য জেস্টার প্রপারলি জেস্টার ব্যবহার করবা থার্ড পশ্চার তোমার একদম সর্বোচ্চ হাইটটাকে ব্যবহার করবা ঠিক আছে একটার উপর দাঁড়াবা না কখনোই না বাই দা ওয়ে এই যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজের সব কিছু তোমাকে শেখালাম এটা শুধুমাত্র তুমি যখন প্রেজেন্ট করছো তখন ইম্পর্টেন্ট না তোমার বন্ধু যখন প্রেজেন্ট করছে তখনও কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আমি এই মুহূর্তে আমার এক বন্ধুকে ডেকে আনবো যার সাথে আমি অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন দিয়েছি এবং সে তোমাদেরকে বুঝাবে যে প্রেজেন্টেশনে যখন একজন কথা বলে তার কি কি করা উচিত না যেমন আমি আমার চোখের কোনো দেখছি সে অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে আমি বুঝতে পারছি না আমি কোনো কিছু ভুল করছি কি না ওকে দেখে আমিও দেখো হাত থেকে চলে আসছে আমিও এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেছি তার কারণ হলো খারাপকে দেখে মানুষ খারাপই শিখে একটা <laughs> খুব সাপোর্টিভ ভাবে ওর দিকে তাকাতে হবে যে কথাটা ও বলছে তার সাথে সাথে তোমাকেও নট করতে হবে হ্যাঁ এবং বাকিদের সাথে আই কন্ট্যাক্ট তোমাকেও মেনটেন করে চলতে হবে এবং সেই জায়গায় যেই যেই পদাভ্যাসগুলোর কথা যে মুদ্রা দোষগুলোর কথা আয়মান বলেছে সেগুলো তোমাকে পরিহার করে চলতে হবে তোমারও মাথায় হাত দিলে পিছনে হাত দিয়ে কথা বললে বা এভাবে করে থাকলে চলবে না অ্যাবসলিউটলি অ্যান্ড শুভ আরও কোনো মুদ্রা দোষ দেখাতে চাও তো একটা কমন মুদ্রা তো স্বামী ছোটোবেলা থেকে দেখেছি যারা বিতর্ক করে তাদের মধ্যে তারা সেটা দুলে দুলে কথা বলে কথার তালে তারা এভাবে করে ডানে বামে পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে বা সামনে পিছনে এভাবে করে সামনে একবার পিছনে সামনে পিছনে এভাবে করে তারা দুলতে থাকে এই দুলনির অভ্যাসটা একটু খারাপ এবং কথা ভুলে গেলে একটু ফ্লোরের দিকে তাকানো কিংবা একটু কানে চুলকানো বা মাথায় চুলকানো এইটা একটা আর একটা কমন বল অভ্যাস আমাদের মনে হয় ফ্লোরের দিকে তাকালে মনে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে কথা বলে মনে হয় যে ওদিকে তাকালে মনে হয় উপর মনে পড়তে পাড়ার চেষ্টা করে ওর থেকে বরং তুমি যদি তোমার পোস্টারের দিকে একবার তাকাও তাহলে তোমার মনে যেতে পারে তুমি কি বলতে চাইছিলে বন্ধুদের দিকে একবার তাকিয়ে বা শিক্ষকের দিকে বা অন্যান্য যে সকল বন্ধুরা দর্শকের শ্রেণীতে বসে বসে আছে তাদের সাথে যদি একবার আই কন্ট্যাক্ট করো তাহলে কিন্তু আত্মবিশ্বাস ফিরে আসার সম্ভাবনা আছে মনে পড়ে যেতে পারে দেয়ালে কিছু লেখা নেই ফাইনালি একটা জিনিস মনে রাখো তোমার হাত দিয়ে তোমার চুল তোমার গাল তোমার ত্বকের কোনো জায়গা তোমার কাপড় তোমার এরকম কোনো কিছু টাচ করা যাবে না তার কারণ হলো মানুষ নার্ভাসনেসের কারণে এই কাজটা করে তুমি যখন করবা তুমি আসলে বুঝতেও পারছো না কিন্তু বাকি সবাই কিন্তু তোমাকে দেখছে তো মেনটেন দিস অ্যান্ড শুভ যে মুদ্রা দোষগুলোর কথা বললো যে কাজগুলোর কথা বললো যেগুলো করা যাবে না প্লিজ প্রিসাইসলি মাথায় রাখবে এবং প্রেজেন্টেশনের সময় তোমার বন্ধু যদি কোনো কারণে সেটা করেও ফেলে প্রেজেন্টেশনের পরে তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবে ঠিক আছে না অল রাইট অল গুড তোমাদের আজকে শেখাবো প্রেজেন্টেশনে কোন কোন জিনিসগুলো করতেই হবে সো ফার্স্ট যে পয়েন্টটা সেটা হলো তোমাদের যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেই ইনফরমেশনগুলো যেন হান্ড্রেড পারসেন্ট সঠিক হয় খেয়াল করে দেখো বইপত্র ঘেটে দেখবা ঠিক আছে কিনা 
ইন্টারনেট ঘেটে দেখবা ঠিক আছে কিনা ইন্টারনেটে একটা সোর্স দেখবা না মাল্টিপল সোর্স দেখবা দেখবা ঠিক আছে কিনা তোমার তথ্য যদি খুবই ইন্টারেস্টিং হয় তাহলে তিন চার জায়গা দেখবা বিকজ খুবই ইন্টারেস্টিং তথ্যের ফেক হওয়ার প্রবণতা একটু বেশি ভিডিও একটা দেখেছো ইউটিউবে দেখলা যে ও ওয়াও এত জুস একটা তথ্য আমি এরাই বলবো ওইটা আবার গুগলে সার্চ করে দেখবা চ্যাট জিপিটিতে সার্চ করে দেখবা বিং এ যায় সার্চ করে দেখবা সেকেন্ড পেজ থার্ড পেজে যায় দেখবা যে আসলেও এটার প্রপার সোর্সিং আছে কি না কারণ যেটা বললাম তথ্য খুব ইন্টারেস্টিং হওয়া বা তথ্য খুব নভেল হওয়া বা এমন তথ্য যদি কেউ জানে না তার মানে তথ্য একটু ঝামেলা থাকার সম্ভাবনা আছে অ্যান্ড মেক শিওর তোমার আশেপাশের যারা তোমার বন্ধু বান্ধব আছে যারা তথ্য কালেক্ট করছে তারাও যেন এই সবগুলো জিনিস মেনটেন করে অ্যান্ড ফাইনালি পোস্টারটা হয়ে যাওয়ার পরে আবারও একবার চেক করবা যে কোথাও কোনো তথ্যের কোনো ধরনের ত্রুটি বিচ্যুতি আছে কিনা আরেকটা ফাইনাল জিনিস আমার এটা খুব প্রিয় সেটা খুব ভালো লাগে যখন একটা পোস্টার করার পর আমি দেখি একদম পোস্টারের নিচে সোর্স বলে দেওয়া আছে সোর্স বলে দেওয়া থাকলে যেটা হয় কি যারা প্রেজেন্টেশনটা দেখে তাদের এই সব তথ্যের উপর কনভিকশনটা বা বিশ্বাসটা বা আস্থাটা আরও বেড়ে যায় কারণ তখন সে বুঝতে পারে যে কোন জায়গা থেকে তুমি তথ্যগুলো সংগ্রহ করেছো এবং তুমি যে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে তথ্যর যে সোর্সটা সেটা দিয়েও দিয়েছো তো নেক্সট টাইম এটা কিন্তু করবে নেক্সট আইডিয়া মূল প্রেজেন্টেশনে যা যা বলবে তা আগে থেকে লিখে রাখো গ্যাস হোয়াট আমি আমার লাইফে হাজারো প্রেজেন্টেশন দিয়েছি হাজারো ভিডিও করেছি কিন্তু এখনও যখন আমি ভিডিও করতে যাই ভিডিওতে তোমাদেরকে কি কি বলবো তা অ্যাটলিস্ট মূল পয়েন্টটা লিখে রাখি যেমন এখন যে ভিডিও করছি না যা যা করতেই হবে এ দেখো লেখা আছে শুধু এটাই না এই যেমন লেখা আছে অন্য যে ভিডিও আছে পরের ভিডিওটা যেটা করব। গ্লসোফোবিয়া নিয়ে এটাও লিখে রেখেছি এটা আগে যে ভিডিওটা করেছি শেষ কীভাবে করবে এটাও লিখে রেখেছি সো দ্যাট আমি যখন ভিডিওটা করব তার আগে একটু চেক করে যাব যেন কিছু মিস না হয় ইনফ্যাক্ট তোমরা চাইলে এরকম প্রিন্টও করে ফেলতে পারো সবগুলো ভিডিওর ম্যাটেরিয়াল তার মানে তোমার বন্ধুদের সবার স্পিচের ম্যাটেরিয়াল যেই প্রেজেন্টেশনটা দিবা সেটার সুন্দর করে প্রিন্ট আউটও নিয়ে রাখতে পারো তাহলে সবার কিন্তু প্র্যাকটিস করার সুবিধা হবে যতবার প্র্যাকটিস করবা একজন এরকম নিবা আরেকজন একটা পেন্সিল নিবা নিয়ে দেখবা সবাই সব পয়েন্টগুলো কাভার করছে কি না তাহলে কি হবে তোমার যে প্র্যাকটিসটা আছে যে ডেমো প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছ ওইটা একদম প্রপার ফ্লো মেনটেন করবে শুধু তাই নয় এরকম একটা কাগজ থাকে তুমি পাশাপাশি কিন্তু লিখে রাখতে পারবা এটাতে তিরিশ সেকেন্ড এটাতে চল্লিশ সেকেন্ড এটাতে দেড় মিনিট এটাতে এত মিনিট সো প্রতিটা প্রেজেন্টারের টাইম ট্র্যাক করতে পারবা প্রতিটা টপিকের টাইম ট্র্যাক করতে পারবা পুরোটা গোছানো থাকবে ফ্যান্টাস্টিক আইডিয়া প্লিজ ইমপ্লিমেন্ট করো আর এটা যদি নাও পারো অ্যাটলিস্ট নিজের পার্টটা হাতে কলমে লিখে রাখবা পৃথিবীর যত ভালো ভালো প্রেজেন্টার আছে তারা সবাই অনেক প্র্যাকটিস করত সো তুমি যতই ভালো হয়ে যাও না কেন প্র্যাকটিসের জন্য কখনো ঘাটতি না থাকে যেমন এরকম একটা পয়েন্ট যেটা আমি রিয়েল লাইফে তোমাদেরকে দেখালাম ম্যান্ডেটরি এটা কিন্তু মিস করা যাবে না নেক্সট প্রশ্ন উত্তরের জন্য আগে থেকে প্র্যাকটিস করো দেখো একটা যখন পোস্টার প্রেজেন্টেশন তুমি শেষ করবে তখন কিন্তু তোমার যারা সহপাঠী আছে তারাও প্রশ্ন করতে পারে আবার তোমার যারা শিক্ষক আছে বা শিক্ষিকা আছে তিনিও কিন্তু প্রশ্ন করতে পারেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা পোস্টার প্রেজেন্টেশনের প্রেপারেশন এত ভালো করে নেই এর পরবর্তীতে যে একটা প্রশ্ন আসতে পারে সেটার ব্যাপারে একেবারেই প্রস্তুতি থাকে না দেখো পুরোটা মুখস্থ করে ফেলেছো এসে একটা হর 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 করে সব বলে দিলা দেওয়ার পরে সবাই খুশি হইলো তারপর একটা প্রশ্ন করলো তুমি আটকে গেলা খারাপ লাগবে না সো যে বিষয়ে প্রেজেন্ট করছো যতটুকু প্রেজেন্ট করছো তার নিচে যে ডেপথটা আছে ডেপথের ব্যাপারেও ভালো করে আইডিয়া নিয়ে যাবা সো দ্যাট যেই প্রশ্নই করুক না কেন তুমি যেন সুন্দর করে উত্তর দিতে পারবা এবং তোমার বন্ধু বান্ধবদেরকে বলে দিবা যার যেই টপিক আছে ওটা নিয়ে জন্য ডেপথে রিসার্চ করে রাখে সো দ্যাট যে কোনো ধরনের এরকম প্রশ্ন তোমার দিকে আসুক তোমার প্রেপারেশন হবে তোমার শিল্ড প্রতিটা শিল্ডে এক একটা কোয়েশ্চেন এভাবে হাত কাবা সো দ্যাট কোনো প্রশ্ন কিন্তু তোমাকে বিদ্ধ না করতে পারে বলো না প্রশ্ন বিদ্ধ প্রশ্ন করুক তুমি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েও না দ্যাটস দ্য টার্গেট অল রাইট নেক্সট স্কুলের সময় মতো যাবে এবং পোস্টারটা নিয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় এই যে পোস্টারগুলো থাকে পোস্টারগুলো তো ইউজুয়ালি তোমার নিয়ে যাও না রাইট সো তুমি হঠাৎ করে যেই দিন স্কুলের পোস্টার প্রেজেন্টেশন বাসায় রেখে আসবা তখন আবার স্কুল থেকে বাসায় যাওয়া তো সম্ভব না পরে এটাকে আউকে দিয়ে আবার পাঠাইতে হবে আবার ঝামেলা হবে তো রিমেম্বার একটা চেকলিস্ট মেনটেন করবা যে পোস্টার নিয়ে যেতে হবে এটা করতে হবে এটা করতে হবে অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট তোমার যেই বন্ধুর বা যেই বান্ধবীর পোস্টার নিয়ে আসার কথা বাকি যারা দলগত প্রেজেন্টেশনের মেম্বাররা আছো তারা ওকে আবার মনে করাই দেবা সেটা মিস না হয় ও রাইট
সুন্দর করে নকটক কাটা থাকে চুল টুল আচড়ানো থাকে একদম প্রপারলি পলিশ করা জুতো থাকে পরিষ্কার প্যান্ট থাকে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট কারণ যে প্রেজেন্ট করছে সে যদি একটু উস্ক খুস্ক থাকে তাহলে ঝামেলা না অ্যান্ড এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রে জানো যেমন আজকেও আমি যখন অফিসে আসছিলাম আমার যেহেতু আজকে ভিডিওটা করতে হবে তোমাদের জন্য আমি কিন্তু একটু বেশি প্রিপারেশান নিয়ে এসেছি শার্টটাকে আবারও আয়রন করেছি একটা নতুন একটা কোটি গায়ে দিয়েছি পকেটে সারাক্ষণ আমি চিরুনি রাখছি প্রতিটা ভিডিও পর পর একটু করে আচড়াচ্ছি কেন তার কারণ হলো আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী আমি যদি এখানে উস্ক খুস্ক এসে করতাম তাহলে কিন্তু কারো ভালো লাগতো না তাই প্রেজেন্টেশনের আগে অলওয়েজ বি প্রেজেন্টেবল তোমাকে দেখে যেন মনে হয় যে তুমি একদম প্রপারলি গ্রুমড আপ অলরাইট নেক্সট পার্ট প্রেজেন্টেশনের আগে একটু পানি খেয়ে নিও ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট তার কারণ হলো আমরা নার্ভাস হয়ে যাই আমাদের মুখটা শুকিয়ে যায় সবার হয় বিশ্বাস করো এই যে স্টেজের বাইরে দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে আমি পানি নিয়ে আসছি এতটুকু শেষ হয়েছে তার মানে একটু আগে আমি ভিডিও করার আগে পানি খেয়েছি এই সবগুলো জিনিস আমি করেছি বলেই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হাতে করে আনা প্রিন্ট করে আনা পানি নিয়ে আসা পকেটে ঝিরুনি রাখা প্রতিটা জিনিস এখনও করি এত বছর পরেও এত হাজার প্রেজেন্টেশনের পরও কেন বিকজ দিজ আর ম্যান্ডেটারি প্রতিটা প্রেজেন্টেশন তোমাদের একেটা করতেই হবে যারা করে তারা ওই যে স্লাইটলি বেটার হয়ে যায় না সেটাই তোমাকে বাকিদের থেকে আলাদা করে তুলবে তো আশা করা যায় নেক্সট প্রেজেন্টেশনে এর কোনোটাই তুমি ভুল বানা আমি পানি খেয়ে নেই নেক্সট ভিডিওর জন্য রেডি হই তো দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে দেখো তোমাদের বেশিরভাগ প্রেজেন্টেশনই হয় হলো দলগত দলগত প্রেজেন্টেশনে তুমি কি একা প্রেজেন্ট করো না তোমার সাথে তোমার সহপাঠীরাও থাকে এখন দেখো কখনো কি দেখেছ যে ট্রেন আর রিক্সা একসাথে চলে বুলেট ট্রেনের সাথে রিক্সা কি চলতে পারবে না সেমভাবে মাল্টিপল মানুষ যখন একটা জায়গায় একই জিনিস নিয়ে কোনো তথ্য উপস্থাপন করো কেউ যদি খুবই দ্রুত কথা বলে কেউ যদি খুবই স্লোলি কথা বলে মিলবে না তাই না সো আবার কেউ অনেক জোরে এক্সাইটমেন্ট নিয়ে কথা বলে অনেকে আবার অনেক আস্তে কাম মেতে কথা বলে এখানেও কিন্তু ঝামেলা সো যখন ট্রানজেশন হয় তখন কিন্তু এটা মেনটেন করতে হবে তো চলো আজকে আমার এই প্রেজেন্টেশনের সহপাঠীদেরকে ডেকে ফেলি আমার সাথে আজকে আছে সাকিব অ্যান্ড মেজামিন তো সাকিব আর মেজামিনের সাথে আমার প্রেজেন্টেশন দিতে দুটো জায়গায় ঝামেলা হয় প্রথমত হল কথা বলার স্পিড কেউ কেউ অনেক দ্রুত কথা বলে কি বলছে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি না কারণ এত দ্রুত কথা বলে আবার আমি দেখো অনেক আস্তে ধীরে কথা বলছে যেটা প্রেজেন্টেশনের সময়ে কোনোভাবেই শেষ করা যাবে না সাকিব আবার তুমি যদি একটা ভালো স্পিড বেছে নাও এমন একটা গতি বেছে নাও যে গতিতে তুমি সময়ের মধ্যে তোমার কথা শেষ করতে পারবে এবং তোমার প্রত্যেকটা কথা বুঝতে পারবে তোমার দর্শক এবং শ্রোতা তাহলে সেটা কিন্তু একটা পারফেক্ট স্পিড আর সেটাই আমরা বোঝানোর চেষ্টা করছি এই পিকচারে আমি পয়েন্ট ফাইভ এক্সের কথা বলছি ইউটিউবে যখন ভিডিও দেখো তখন দেখো না যে স্পিড চেঞ্জ করা যায় আমারটা হলো একদম স্লোলি আস্তে আস্তে যেটা করে তুমি ঘুমায় যাবা সাকিব একদম পারফেক্ট যেই পারফেক্ট স্পিডে কথা বলা দরকার আর স্বর্ণা অ্যাজ উই হ্যাভ সিন টু এক্স স্পিডে কথা বলছে যার কোনো কথাই আমরা বুঝতে পারছি না সেটা ছিল আমাদের প্রথম সমস্যা সলিউশনটা কি সলিউশন হলো প্র্যাকটিস করা অবশ্যই তুমি যখন বক্তব্যে যাবে প্রেজেন্টেশন করতে যাবে তার আগে বেশ কয়েকবার মহড়া করে নেওয়া দরকার সাত মিনিটের সময়টা মাথায় রেখে তিনজন বন্ধু চারজন বন্ধু একের পর এক বক্তব্য দিয়ে দেখবে যে তোমাদের গতির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কিনা এবং সময়ের মধ্যে এই গতি বজায় রেখে তোমরা বক্তব্য শেষ করতে পারছো কিনা দ্বিতীয়ত দেখো কারো গতি যদি অনেক বেশি হয় কারো গতি যদি অনেক কম হয় একদিনের মাথায় পুরোটা মেনটেন করা কিন্তু পসিবল না তো যার গতি বেশি সে একটু কমানোর চেষ্টা করবে যার গতি কম সে একটু বাড়ানোর চেষ্টা করবে সো দ্যাট যতটুকু সম্ভব এই গ্যাপটা আমরা কমাতে পারি আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা হলো আমাদের তিনজনের মধ্যে কেউ কেউ অনেক আস্তে কথা বলে আবার কেউ কেউ অনেক বেশি এক্সাইটেড হয়ে কথা বলে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় আমি সব সময় খুবই এক্সাইটেড থাকি আমার খুবই এনার্জি থাকে এই জন্য আমি একটু জোরে কথা বলতে পছন্দ করি 
আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ আমি অনেক আস্তে ধীরে কথা বলতে পছন্দ করি বাট এটা একটা সমস্যা সো দা পারফেক্ট সলিউশন ইজ এই দুটোর গর করতে হবে মাঝে মাঝে একটা জায়গা থাকতে হবে যেখানটাতে তুমি ক্লাসরুমে সবার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারছো কিন্তু একই সাথে কেউ এটা মনে করছে না যে তুমি চিৎকার করছো রাইট সো এনার্জি লেভেল এক্সাইটমেন্ট কত জোরে কথা বলছো সবকিছুরই কিন্তু একটা প্রপার ম্যাচ থাকা পসিবল মাঝখানে তার একটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে এই বন্ধুর কথা কেটে দিয়ে কথা বলে ফেলা ট্রানজেকশন করবার ক্ষেত্রে বন্ধুর পুরো কথা শেষ হয়নি তুই মাঝখান থেকে ও আমার তো সময় হয়ে গেছে চিন্তা করে বন্ধুর কথা শেষ হতে না হতেই তুমি কথা শুরু করে দিলে এটা আরেকটা ট্রানজেকশনের প্রবলেম এই প্রবলেমটাও করা যাবে না বন্ধুর কথা পুরোপুরি শেষ করতে দিতে হবে এবং তারপরে তোমার কথা শুরু করতে হবে এইখানটাতে একটা কমন সলিউশন আছে আমার সেটা হচ্ছে কিউ রাখা ছোট্ট চিটিং আছে আমরা এই ভিডিওটা করার আগেও এই চিটিংটা করে এসেছি সেটা হচ্ছে আমার আগের থেকে আমাদেরকে বলে রেখেছে যে এই শব্দটা তুই যখন শুনবি তখন তুই কথা বলা শুরু করবি তো পার্টনারদের মধ্যে যদি এই বোঝা পড়াটা থাকে যে আয়মানের কথা এক্সাক্টলি সেই শব্দটাতে শেষ হয় আমি তারপরে শুরু করব তাহলে কথার মধ্যে কথা কেটে যাবে না আবার সরাসরি এটা কিন্তু বলেও দেওয়া যায় যে এখন আমি এটা উপস্থাপন করলাম আমার পরে উপস্থাপন করবে আয়মান এবং আয়মানের পরে উপস্থাপন করবে সাকিব খুবই সিম্পল রাইট আমার কাছে মনে হয় আমার একটা ছোট্ট পজ নেওয়া দরকার ইন্টারেস্টিংলি আমাদের পরের টপিকই হলো পাওয়ার অফ পজেস সেই টপিকটা আমি সাকিব আর মেজাবিনকেই তোমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করব সো মেজাবিন পজ কি অ্যান্ড পজ কেন দরকার পজ মানে হলো এক মুহূর্তের জন্য একটু চুপ করা অনেক লম্বা সময় ধরে না অল্প একটু খানিকের জন্য চুপ করা যাতে তোমার সামনের মানুষটা তুমি এই মুহূর্তে যে তথ্যটা দিলে সেটা আরও ভালো করে বোঝার অ্যাবজর্ভ করার এবং চিন্তা করার একটা ছোট সময় পায় ফর এক্সাম্পল তুমি যদি একটা কোয়েশ্চেন করো কোয়েশ্চেন করার পরে তো উত্তরের জন্য বা উত্তরটা চিন্তা করার জন্য একটু সময় দিবে তুমি যদি সাথে সাথে উত্তর বলে দাও তো সেটা প্রশ্ন হলো না আমি এই একই বাক্য পজ সহ একবার বলবো পজ ছাড়া একবার বলবো তুমি বলবে যে কোনটা বেটার শোনায় ধরো আমি প্রশ্ন করছি আচ্ছা বলো তো এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা কত চার বিলিয়ন আমি সাথে সাথে বলে দিলাম তাহলে কি প্রশ্নটা হলো প্রশ্নটা কিন্তু হলো না প্রশ্নটার মজাটা হলো না কিন্তু আমি যদি অপেক্ষা করি অল্প একটু কীভাবে করে বলবো বলো তো এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা কত চার বিলিয়ন এই যে একটু মাঝখানটাতে থামলাম এই থামাটার কারণে তুমি প্রশ্নটা নিয়ে এক মুহূর্তের জন্য ভাবার সময় পেলে দর্শককে ভাবার সময় দেওয়া একটু সাসপেন্স ক্রিয়েট করা যে এরপরে কি হবে এইটুকুর জন্য একটু থামতে হয় তবে খুব বেশি সময় থামার সুযোগ থাকে না যেহেতু সময় সীমিত এই থেমে থেমে কথা বলাটা প্রেজেন্টেশনের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট মেজাবিন প্রেজেন্টেশনের সাথে পড়া দেওয়া বা পড়া বলার মুখস্থ বলার পার্থক্যটা কি প্রেজেন্টেশন দেওয়া আর মুখস্থ পড়া বলার মধ্যকার সব থেকে বড় পার্থক্য হচ্ছে যখন আমরা প্রেজেন্টেশন দিই তখন আমরা যে জিনিসটা খুব ভালো মতো বুঝি সেই জিনিসটা আমাদের সামনে মানুষকে ভালো মতো বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করি আর মুখস্থ পড়া বলার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা যা জানি যা শিখেছি সব একদম মুখস্থ হরবর করে বলতে থাকি মাঝখানে কিন্তু কোনো পজ থাকে না এই পজ জিনিসটা তোমার প্রেজেন্টেশনকে মুখস্থ পড়া বলার থেকে আলাদা করে তোলে না হলে কিন্তু মনে হয় তুমি মুখস্থ বলছো আমাদের দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ অনেকগুলো নদী রয়েছে তাই তাই নদীমাত্রিক দেশ বলে কি মনে হচ্ছে আমি একটা রচনা পড়ে এসেছি মুখস্থ বলছি অন্যদিকে যদি আমি বলি বাংলাদেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ এখানে আমরা বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ জাতের মানুষ একসাথে সুন্দরভাবে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করি তাহলে কিন্তু এই যে আমি জিনিসটা নিজে বুঝি এবং আমি তোমাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি তার মধ্যে কিন্তু একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখা যায় অ্যাবসলিউটলি সুতরাং এই গতিটা মেনটেন করবে এবং কথা বলার মধ্যে বুদ্ধি করে বুঝে বুঝে একটু করে পজ দিবে দেখো প্রেজেন্টেশনের সময় সবার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য ইন্টারেস্টিং কিছু কাজ করতে পারো আও কি হয়েছে হাত কেটে গেছে আহা হাত কেটে গেছে তাহলে তো আমাদের ফার্স্ট এইড কিট বক্স লাগবে ফার্স্ট এইড তো তোকে একটা ওষুধপত্র দেওয়ার আগে একটা অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম দেওয়া লাগবে এটা ধরো তার আগে তুলা দিয়ে মুছতে হবে তুলা দিয়ে এটা মুছতে হবে এটা ধরো তারপরে গজ কাপড় দিয়ে এই জিনিসটা বেঁধে ফেলতে হবে এটা ধরো তারপরে আরও অনেক কাজ করতে হবে দেখো
ফার্স্ট এইড কিট কিভাবে ব্যবহার করতে হয় আমরা কিন্তু সুন্দর করে অ্যাক্ট আউট করে পুরোটা বুঝে দিতে পারি তুমি জাস্ট বলা কম্পেয়ার টু অ্যাক্টিং করে দেখানো এটার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে কোনটা ভালো হইলো যেটা ডেমনস্ট্রেট করে দেখালাম এই সেম কাজটা কিন্তু গাছের সাথে গাছের পাতার সাথেও করে দেখানো সম্ভব পোস্টার আছে শোর বাট পোস্টারের উপরে যদি একটা সত্যিকারের পাতা থাকে এবং সেই পাতাটা যদি তুমি একটু ব্যবচ্ছেদ করে প্রেজেন্টেশনে মাঝখানেই দেখাতে পারো খারাপ কি এক্স্যাক্টলি তো শুধুমাত্র ডেমনস্ট্রেশন যে মানুষকে নিয়ে হবে এমন না অন্য অনেক কিছু আছে তাদের জীবন আছে তাদেরকে নিয়েও কিন্তু করা পসিবল বৃক্ষরোপণ নিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ অ্যাকচুয়াল বৃক্ষ নিয়ে আসো পাতা নিয়ে কথা বলছো অ্যাকচুয়াল পাতা দেখাও তাহলে দেখবে আকর্ষণটা আরো অনেক বেড়ে গেছে দ্বিতীয়ত আরেকটা কাজ করতে পারো ফার্স্ট এইড বক্স তো গেল ক্লাসের সবাইকে এঙ্গেজ করতে পারো আমি এই সিস্টেমটাকে বলি লাইভ সার্ভে তোমরা সামনে তোমাদের যারা সহপাঠীরা আছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারো আচ্ছা দেখো মোবাইল অ্যাডিকশন নিয়ে কথা বলছো তুমি প্রশ্ন করতে পারো আচ্ছা আমার সামনে যারা আছে কতজন মোবাইল ব্যবহার করো দেখবো অনেকজন হাত তুলেছে অনেকজন হাত তুল নেয় তুই বলতে পারো যে দেখা যাচ্ছে যে এইটি পার্সেন্টই কিন্তু মোবাইল ব্যবহার করো তারপর প্রশ্ন করতে পারো যে কতজনের মোবাইল স্মার্টফোন আর কতজনের নর্মাল ফোন তখন দেখবো যে ও আচ্ছা বাট মোবাইল ব্যবহার করে আশি শতাংশ বাট স্মার্টফোন ব্যবহার করে পঞ্চান্ন শতাংশ তারপর তুমি কোয়েশ্চেন করতে পারো আচ্ছা কতজন অ্যান্ড্রয়েড কতজন আইওএস কতজন এই অ্যাপ ব্যবহার করো কতজন ওই অ্যাপ ব্যবহার করো পুরো টাইমটাতে তুমি তোমার সহপাঠীদেরকে নিয়েই কিন্তু পুরো সার্ভে রেজাল্টটা করে দেখাতে পারো অ্যান্ড এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদের সহপাঠীদের বুঝতে খুব সহজ হবে এবং তারাও কিন্তু পুরো প্রেজেন্টেশনের একটা পার্ট হয়ে গেল এবং তাদেরকে খুব সক্রিয়ভাবে তুমি এঙ্গেজ করতে পারলে তাই নেক্সট টাইম কোনো ডেটা দেখাতে হলে কোনো উপাত্ত দেখাতে হলে তোমাদের সহপাঠীদেরকেই ডেটার উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করতে পারো নেক্সট ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট দেখো তোমরা ক্লাসের সবাইকে নিয়ে এঙ্গেজ করালে লাইভ সার্ভে একদম মনে রাখবা ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে পারো দেখো আজকে এই ক্লাসের শুরুতে আমরা কি ব্যবহার করেছিলাম একটা ফার্স্ট এইড কিট বক্স এ যখন নিয়ে আসবে তখন সবার অ্যাটেনশান আরও বেশি পড়বে তুমি চাইলে একটু একটা মাইক্রোস্কোপ নিয়ে আসতে পারো যে দেখো আমি একটু জিনিস দেখাতে চাই একটু আগে তোমাদেরকে দেখালাম বৃক্ষ নিয়ে কোনো কিছু হলেই আশেপাশে টপ থেকে একটা গাছ নিয়ে আসো দেখবা সবার অ্যাটেনশান পেয়ে যাবা কাগজ নিয়ে কার একটা প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ অনেক রঙের কাগজ নিয়ে আসো বা যে যেই টপিকেই কথা বলছো না কেন সেই টপিকগুলো যখন সামনে থাকে দেখো একটু আগে আমি যখন কথা বলছিলাম তখন আমাকে পুরো টেবিলটার সামনে যতটুকু লাইভলি যতটুকু এঙ্গেজিং যতটুকু দেখাচ্ছিল তার থেকে কিন্তু এখন দেখতে আর অনেক বেশি আকর্ষণীয় লাগছে তো নেক্সট টাইম যখন যেই প্রেজেন্টেশন দিবা চেষ্টা করবা সেটার ছোট থেকে ছোট উপকরণ হলেও ক্লাসের সামনে সবার সামনে জিনিসটাকে নিয়ে আসতে তাহলে পুরো জিনিসটা আরও অনেক আকর্ষণীয় হয় নেক্সট দেন দেখো তুমি যখন প্রেজেন্ট করো তখন অলওয়েজ একটা স্টিক ব্যবহার করবে কেন মনে করো তুমি যদি প্রেজেন্টেশনের সামনে এইভাবে দাঁড়িয়ে যাও তোমার প্রেজেন্টেশনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না রাইট সামনে যে আছে সে কিন্তু কিন্তু বুঝতে পারছে না তুমি কি বলছো তুমি যদি একটু সরে যাও হাতে একটা স্কেল নাও স্কেল নিয়ে যদি এইভাবে দেখাও যে এটা হলো রাইট দূর থেকে দেখাচ্ছে পুরো প্রেজেন্টেশনটা বোঝা যাচ্ছে তাহলে কিন্তু সহজ হয়ে যায় হাতে যদি এরকম না থাকে অনেকে চাইলে একটা বড় স্কেল ব্যবহার করতে পারো আরও দূর থেকে তোমার প্রেজেন্টেশন আরও বড় আরও দূর থেকে কথা বলতে পারো বড় স্কেল নাই এই প্রেজেন্টেশন আর্ট পেপারটাকে একটু ভাজ করে নাও না এরা দিয়ে মার্ক করতে পারো আরও কালারফুল হতে পারে সোজা কথা তুমি চাইলে প্রেজেন্টেশন একটা পয়েন্টার ব্যবহার করতে পারো চাইলে একটা বড় স্কেল ব্যবহার করতে পারো ছোট স্কেল ব্যবহার করতে পারো কোনো কিছু নাই বাবা চাইলে জাস্ট আর্ট পেপারটাকে মুড়িয়ে এর আগে এই প্রেজেন্টেশনের স্টিক ব্যবহার করে সাইডে দাঁড়িয়ে এভাবে মার্ক করতে পারো সহজ না বিষয়টা অ্যান্ড তখন কিন্তু পুরো জিনিসটা তোমার প্রেজেন্টেশনটা অনেক ক্লিয়ার হবে তো এই ছিল কিভাবে অডিয়েন্সের অ্যাটেনশানটাকে নেওয়া যায় অডিয়েন্স কিন্তু সব সময় বোর্ড হয়ে যায় খুব দ্রুত হয়ে যায় তাদের মনোযোগটা নেওয়ার জন্য এইগুলো যদি তুমি করো তাহলে দেখবে তোমার প্রেজেন্টেশন আরও অনেক বেশি প্রাণবন্ত হচ্ছে এই ভিডিওটা হলো কোন কোন জিনিস একেবারে করা যাবে না সেটা নিয়ে খেয়াল করে রাখো ফার্স্ট জিনিস যেটা একেবারে করা যাবে না সেটা হলো মুদ্রা দোষ আমাদের অনেকের অনেক ধরনের মুদ্রা দোষ আছে যেমন আমরা অনেকে কথার ছলে বলতে থাকি সো সো আজকে যে ভিডিওটা করব সেটা থেকে তুমি অনেক কিছু শিখবা সো ফার্স্ট যে স্লাইডটা আছে সেখান থেকে তুমি খুব মনোযোগ দিয়ে দেখো সো এই যে প্রতিটা লাইনের আগে যে আমরা সো বলি 
লাইক বলি লাইক আমি লাইক এই যে জিনিসটা আছে এটা লাইক এটা একটা কিসমিসের মতো লাইক রাইট সো অনেকবার লাইক বলি অ্যাকচুয়ালি বলি অ্যাকচুয়ালি লাইক সো আম এগুলো আমাদের মুদ্রা দোষ অনেক সময় আমরা জানি না আমাদের মুদ্রা দোষটা আছে সো সব সময় চেষ্টা করবা মুদ্রা দোষ অ্যাভয়েড করতে মুদ্রা দোষ শুধুমাত্র আওয়াজ করে আসে তা না কিন্তু অনেকের মুদ্রা দোষ আছে কিছুক্ষণ পর পর চুল এরকম করে মুখ করে কেউ অনেক মুদ্রা দোষ আছে এরকম করে একটু হাতে এখানে এরকম করে কারো কারো মুদ্রা দোষ আছে খালি শার্টটা ঠিক করে এরকম করে প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে কারো মুদ্রা দোষ আছে এভাবে টানে এভাবে টানে কারো মুদ্রা দোষ আছে এরকম মাথাটা এভাবে করে রাখে সো এই জিনিসগুলো একেবারেই করা যাবে না প্রেজেন্টেশনের সময় তোমার সামনে যতজন বসে আছে তার দ্বিগুণ সংখ্যক চোখ তোমার দিকে তাকিয়ে আছে সো বুঝতেই পারছো তুমি কতটা ইম্পর্টেন্ট তখন সো যে কোনো ধরনের একটা মুদ্রা দোষ সবার চোখে আটকে যাবে এবং দেখতে খারাপ লাগবে সো তোমার মুদ্রা দোষ কি আছে সেটা বের করো এবং সেটা অ্যাভয়েড করো সো এইটা আরেকটা বাজে ধরনের মুদ্রা দোষ সেটা হল অযথা হাঁটাহাটি করা সামনে একবার হাঁটলাম আবার হাঁটলাম আমি তোমাদের প্রেজেন্টেশন দিতে দিতে যদি বারবার হাঁটি সো তোমাদের কাছে যেটা শিখাবো সেটা হলো এটা 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 ভালো লাগবে ভালো লাগবে না তোমার মধ্যে কেমন যেন একটা অ্যাংজাইটি কাজ করবে সো ডোন্ট ডু দ্যাট সেকেন্ড মাথা নাড়ানো আমরা কথা বলার সময় এরকম করতে থাকি অনেক সময় এরকম করতে থাকি এটা একেবারেই করা যাবে ইউ হ্যাভ টু শো কনফিডেন্স রাইট সেটা স্ট্রেট হয়ে প্রপারলি যখন কথা বলো তখনই বোঝা যায় এরপরে আসি আম সো লাইক সাপোজ এই জিনিসপত্রগুলো তোমাকে দেখতে খারাপ দেখায় মুদ্রা দোষ সবগুলো নোট করে রাখো এবং ফিগার আউট করো যে কোনগুলো তোমার আছে যেটা একেবারে বলা যাবে না নেক্সট দলীয় প্রেজেন্টেশনের সময় একাই সব কথা বলে ফেলা এটা সব থেকে বেশি হয় তোমরা যারা দলগত প্রেজেন্টেশন অলরেডি দিয়েছ এটা খেয়াল করেছো যে তোমাদের দলগত প্রেজেন্টেশনে দেখা যায় যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সবাই সমান কথা বলার সুযোগ পায় না ইনফ্যাক্ট অনেক জায়গায় সবাই কথাই বলার সুযোগ পায় না একজন এসে সবগুলো বলা শুরু করে বাকি যারা বন্ধু হচ্ছে চিন্তা করে আমি তাহলে কি করব আমার এখানে দাঁড়ানোর রহস্যটা কি হোয়াটস দ্য পারপাস অফ মাই এক্সিস্টেন্স রাইট সো এই জিনিসটা যখন চিন্তা করে তখন কিন্তু ওদেরকে দেখতে কনফিউজ লাগে নার্ভাস লাগে উইয়ার্ড লাগে আর যে বান্ধা সব বলে ফেলছে ও বুঝতেছেও না যে অন্য কাউকে আর সুযোগ দেয়নি সো মেক শিওর দলগত প্রেজেন্টেশন যদি হয় কখনো একজন জন্য পুরোটা হর 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 করে বলে না ফেলে তাহলে বাকিদের আসলে থাকার তো কোনো দরকার নেই তাই না নেক্সট পার্ট পোস্টার প্রেজেন্টেশনে অতিরিক্ত তথ্য দেয়া তুমি এমন তথ্য দিলা একেবারে লিখে 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 যে তোমার সামনে যে বান্দা আছে সেই পড়ে কুল পাচ্ছে না দরকার আছে অলসো তুমি যদি সব লিখেই দাও তাহলে তোমার দ্বারায় কথা বলার দরকার কি সব তো বলেই দিলা তোমার ব্যাটম্যান দেখছো না ব্যাটম্যান অ্যান্ড রবিন রবিনকে ব্যাটম্যানকে সাহায্য করে সো তোমার পোস্টার তোমাকে সাহায্য করবে ইউ আর দ্য ব্যাটম্যান ইউ দ্য মেইন হিরো পিপল শুড সি ইউ পিপল শুড লিসেন টু ইউ তুমি যখন প্রেজেন্ট করছো সবাই যদি এইভাবে চোখ দিয়ে তাকায় থাকে যে পোস্টারে কি লিখা আছে তাহলে কি ভালো দেখাবে অ্যাবসলিউটলি নট সো মেক শিওর লেখাটার জন্য লেজিবল হয় পড়া যায় প্রপার রিডেবিলিটি থাকে এবং এত বেশি তথ্য দেওয়ার দরকার নাই অ্যান্ড মেক শিওর যেই তথ্য তুমি প্রেজেন্টেশনে দিবা ওই তথ্য আলাদা করে আমার পোস্টারে পুরো একটা ডিটেলে লিখে রাখার দরকার নাই মেইন পয়েন্টটা মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টা বুলেট পয়েন্টে দিয়ে দিলেই কিন্তু এনাফ অরাইট নেক্সট যেটা করা যাবে না সেটা হলো পোস্টার একদম দেখে দেখে হুবহু যা লিখা আছে সেটাই পড়া যেমন এই যে পোস্টার আমি উল্টা ঘুরলাম উল্টা ঘুরে বললাম আচ্ছা এখানে পানি এখানে একটা নদী নদীর উপর একটা নৌকা নৌকা এইভাবে হয় এইভাবে দেখতে ভালো লাগছে আমি আমার পিঠ দেখাচ্ছি না কখনো তোমার অডিয়েন্সকে বেশিক্ষণ ধরে পিঠ দেখাবো না হ্যাঁ কোন একটা পোস্টার আছে তুমি একবার তাকাতে পারো দ্যাটস অল রাইট বাট উল্টা ঘুরে রিডিং পড়া এটা তো রিডিং প্রতিযোগিতা না বাবা দেখতেও খারাপ লাগে প্লাস তোমার তাহলে থাকার রহস্যটা কি বলো তো তুমি যদি রিডিং ই পড়ো তো সবাই পড়তে পারে তোমার তো আসলে প্রেজেন্ট করার মতো কোনো কিছু এখানে থাকলো না রাইট সো কোনোভাবেই উল্টা ঘুরে টানা রিডিং পড়া যাবে না নেক্সট পয়েন্ট বেশি সময় নেয়া এটা অনেক ক্ষেত্রে হয় দেখো একটা প্রেজেন্টেশন টাইমে রাখার জন্য প্রেজেন্টেশনটা টাইমে রাখতে হলে প্রতিটা প্রেজেন্টারকে টাইমে রাখতে হয় কারণ মনে করো দলগত প্রেজেন্টেশন তোমার পাঁচজন প্রেজেন্ট করবো পাঁচ মিনিট হিসাবে সুবিধার্থে সবাইকে এক মিনিট করে দিলাম এখন প্রথম বান্দা এক মিনিটের জায়গায় দেড় মিনিট নিল দ্বিতীয় বান্দা এক মিনিটের জায়গায় এক মিনিট বিশ সেকেন্ড নিল তৃতীয় বান্দা এক মিনিটের জায়গায় এক মিনিট দশ সেকেন্ড নিল সো তিরিশ সেকেন্ড বিশ সেকেন্ড দশ সেকেন্ড এক মিনিট কিন্তু অলরেডি গন সো বুঝতেই পারছো যে ফিফথ যে আসবে ও তো কথা বলারই সুযোগ পাবে না ফোর্থ যে আসবে তাড়াতাড়ি বলতে ফেলতে হবে রাইট সো কোনোভাবেই এই জিনিসটা করা যাবে না যার টাইম যতটুকু সে যেন ততটুকুই টাইম
পিচ মুখস্থ করে যাওয়া অনেকে যেটা করে আমি একটা আগের ভিডিওতে দেখালাম যে এরকম একটা কাগজে লিখে নিয়ে যাওয়া তোমার পয়েন্টের গুলা অনেকে যেটা করে পুরো স্পিচ একেবারে লিখে নিয়ে যায় পুরো স্পিচ লিখে নিয়ে গেলে যে ঝামেলাটা হয় সেটা হলো কোনো কারণে কোনো একটা লাইন যদি তুমি ভুলে যাও না তুমি লক্ষ্যে যাবা কারণ যখন তুমি মুখস্থ করো তখন দুটো জিনিস হয় এক একটা হলো মুখস্থ করাটা কঠিন আর দুই নম্বরটা হলো মুখস্থ রাখাটা কঠিন মুখস্থ রাখার যে প্রেশারটা পাও সেই প্রেশারটা আরো বেড়ে যায় যখন তোমার সামনে অনেকজন মানুষ থাকে কোনো কারণে কোনো প্রেশারের কারণে একটা লাইন ভুলে যেতেই পারো অ্যান্ড ভুলে গেলে যেটা হবে তুমি আটকে যাবা অ্যান্ড দুই প্রেজেন্টেশন যেটা স্লো আছে ফ্লোটা নষ্ট হয়ে যাবে এবং তুমি ওই একটা লাইনের পরের লাইনটা ধরতে ধরতে পুরো প্রেজেন্টেশনটা দেখে কেমন যেন খাপ ছাড়া লাগছে সো মূল পয়েন্টগুলো অফকোর্স লিখে নিয়ে যাবা আমি লিখে নিয়ে আসি কোনো অসুবিধা নাই মূল পয়েন্টগুলো মাথায় রাখবা অ্যাপসোলিউটলি অল রাইট কোনো প্রবলেম নাই বাট কিভাবে বলবা ওই জিনিসটা একেবারে ডিট্টো মুখস্থ করা দরকার নাই প্র্যাকটিস করো প্র্যাকটিস করলে যেটা হয় টোনালিটি বেটার হয় কোন জায়গায় পজ দিবা কোন জায়গাটা এক্সাইটমেন্ট নিয়ে বলবা কোন জায়গায় জেস্টার ইউজ করবা কোন জায়গায় প্রপার পশ্চার ইউজ করবা কোন জায়গায় আই কন্ট্যাক্ট ইউজ করবা কোন জায়গায় মুভমেন্ট লাগবে কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবা কোন জায়গায় পয়েন্ট করতে হবে এই সব কিছু কিন্তু প্র্যাকটিসের থ্রুতে আস্তে আস্তে বেটার হবে বাট ডিট্টো কপি ফুল মুখস্থ করার দরকার নেই যত প্র্যাকটিস করবা তত বেটার হবে সো এই জিনিসগুলো যদি তুমি মনে রাখো এবং এই ভুলগুলো যদি তুমি অ্যাভয়েড করো ইনশাল্লাহ তোমার নেক্সট প্রেজেন্টেশনটা চমৎকার হবে আজকের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে শিখাবো কিভাবে তোমার টাইম ট্র্যাক করতে হয় এবং টপিক ডিস্ট্রিবিউট করতে হয় শুরুতেই চলো আমাদের সময় ট্র্যাক করার প্রপার প্রসেসটা বলে দিই দেখো তোমাদের প্রেজেন্টেশন দু ধরনের হতে পারে একক প্রেজেন্টেশন হতে পারে দলগত প্রেজেন্টেশন হতে পারে তুমি যদি একক প্রেজেন্টেশন দাও তাহলে কিন্তু কাজটা খুবই সহজ মনে করো তুমি একা আছো তোমার প্রেজেন্টেশনের টাইম দেওয়া আছে পাঁচ মিনিট অ্যান্ড তোমার প্রেজেন্টেশনের পাঁচ মিনিটের সময় তোমার পুরো প্রেজেন্টেশনের টপিকটাকে সুন্দর করে মিনিট ওয়াইজ ভাগ করে ফেলবা যেমন ধরে নাও তোমার এই পাঁচ মিনিটের প্রেজেন্টেশনে তুমি প্রথম মিনিটে সুন্দর করে পরিচয় দিবা তারপরে দ্বিতীয় মিনিটে ভূমিকা বলবা দেন তৃতীয় মিনিটে পয়েন্ট ওয়ান এরপরে পয়েন্ট টু এরপরে পয়েন্ট থ্রি বা উপসংহার যাই বলে সুন্দর করে তোমার পাঁচ মিনিটকে টপিক ওয়াইজ ভেঙে ফেলবা অ্যান্ড প্রেজেন্ট করার সময় সেটা ট্র্যাক করবা এখন তোমাদের মেজরিটি প্রেজেন্টেশন তো হয় দলগত তো তোমাদের যদি দলগত প্রেজেন্টেশন হয় তোমার টিমমেট থাকবে জাস্ট লাইক আস ধরে নেই আমাদের তিনজন টিমমেট তিনজন টিমমেট মিলে আমরা একটা দলগত প্রেজেন্টেশন দিব আমাদের সময় হলো সাত মিনিট তাহলে প্রথম প্রেজেন্টার কি করতে পারে আমি দ্বিতীয় প্রেজেন্টার আমার কাজ হলো প্রেজেন্টেশনের মাঝখানে তিনটা পয়েন্ট বলা সো তৃতীয় চতুর্থ এবং পঞ্চম মিনিট নিয়ে আমি এই তিনটা পয়েন্ট কভার করব। আর আমি শেষ প্রেজেন্টার হিসেবে পয়েন্ট চার এবং সারসংখ্যে প্রদান করব সারসংখ্যে মানে হচ্ছে আমরা তখন যা কিছু বলেছি তার একটা সামারাইজেশন যাতে করে আমরা শেষ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারি এবং লাস্টে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রেজেন্টেশন শেষ করব। আমাদের দলে কিন্তু তিনজন সদস্য কিন্তু তোমাদের দলে এর থেকে বেশি সংখ্যক সদস্য থাকতে পারে যেরকম সাতজন যদি হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাকে এই সাত মিনিট সময় প্রত্যেকের মধ্যে এক মিনিট করে ভাগ করে দিতে হতে পারে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু টপিকও ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে হতে পারে আর দলীয় প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম সব সময় হয় সেটা হচ্ছে একজনের সময় অন্যজন নিয়ে নেওয়া যেমন আয়মান যদি আমার সময় নিয়ে নেয় তাহলে আমি আমার পয়েন্ট চার এবং সার সংক্ষেপ কিন্তু শেষ করতে পারবো না তাই তোমার জন্য যতটুকু টাইম অ্যালট করা আছে তার থেকে বেশি সময় নিবে না এতে করে প্রত্যেকেই বলার জন্য যথেষ্ট সময় পাবে শুভর এই পয়েন্ট থেকে আসে আমার পরের পয়েন্ট কিভাবে নিজেদের মধ্যে টাইমটাকে অ্যালট করবে এবং মেনটেন করবে দেখো তোমাদের তিনটা জিনিসকে ট্র্যাক করতে হয় নাম্বার ওয়ান তোমাদের পুরো প্রেজেন্টেশনের টাইম দ্বিতীয়ত হলো প্রতিটা প্রেজেন্টারের টাইম এবং তৃতীয়ত হলো প্রতিটা টপিকে তোমরা কতক্ষণ টাইম নিচ্ছ সেটা দেখো এটাকে যদি আমরা উল্টিয়ে দেই তাহলে কি দাঁড়ায় তোমাদেরকে সব থেকে ছোট টপিক এইটার টাইমটাকে মেনটেন করতে হবে কারণ কেউ যদি তার টপিকের টাইম মেনটেন না করতে পারে তাহলে টপিকের পরে এক একটা প্রেজেন্টারের যেই সময় অ্যালোকেটেড ছিল সে কিন্তু তার থেকে আরও বেশি সময় নিয়ে ফেলবে 
এবং এক একটা প্রেজেন্টার যদি নিজের সময়ের থেকে বেশি সময় নিয়ে ফেলে তাহলে তোমার ওভারঅল প্রেজেন্টেশনে যে টাইমটা ছিল সেটাও কিন্তু বেড়ে যাবে তাহলে চিন্তা করে দেখো পুরো প্রেজেন্টেশনের টাইম ট্র্যাকে রাখার জন্য তোমার প্রতিটা প্রেজেন্টারের টাইম ট্র্যাকে রাখতে হবে প্রতিটা প্রেজেন্টারের টাইম ট্র্যাকে রাখার জন্য তোমাকে প্রতিটা টপিকের যে টাইম অ্যালোটেড ছিল সেটাকে ট্র্যাকে রাখতে হবে তাহলে টপিক যদি মেনটেন করতে পারো প্রেজেন্টারের টাইম মেনটেন হয়ে যাবে প্রেজেন্টারের টাইম যদি মেনটেন করতে পারো পুরো প্রেজেন্টেশনের টাইমটা কিন্তু প্রপারলি তুমি মেনটেন করতে পারবে সো যে টাইম ট্র্যাকারের দায়িত্ব পালন করবে তাকে কিন্তু এই উল্টো পিরামিডের টপিক দেন প্রেজেন্টার দেন প্রেজেন্টেশনের ওভারঅল টাইম ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব নিতে হবে তুমি যদি সেটা করো ঠিক এই প্রসেস মেনটেন করে সেটা করবে তোমার অন্য কোনো বন্ধু বা বান্ধবী যদি সেটা মেনটেন করে তাকেও কিন্তু সেম প্রসেসে এই জিনিসটা মেনটেন করতে হবে তো আশা করি এই ক্লাসের মধ্যে তুমি বুঝতে পেরেছ কিভাবে টাইম মেনটেন করতে হয় কিভাবে একক বা দলগত প্রেজেন্টেশনের নিজেদের মধ্যে টপিক ব্রেকডাউন এবং টাইম অ্যালটমেন্ট করতে হয় অ্যান্ড ফাইনালি সেটা কিভাবে প্রপার প্রসেসের মাধ্যমে মেনটেন করতে হয় তো আশা করা যায় তোমার নেক্সট প্রেজেন্টেশনে কোনোভাবেই সময় নিয়ে কোনো ঝামেলা হবে না আজকে আমি তোমাদেরকে শিখাবো গ্লসোফোবিয়া দূর করে কিভাবে ভালো প্রেজেন্টার বা ভালো বক্তা হওয়া যায় গ্লসোফোবিয়া মানে হলো আ স্ট্রং ফিয়ার অফ পাবলিক স্পিকিং আমরা যখন সবার সামনে কথা বলতে যাই তখন যে ভয়টা পাই যে নার্ভাসনেসটা আসে এটাই গ্লসোফোবিয়া বলে সচরাচর যে কোনো মানুষ যে কখনো আগে পাবলিক প্রেজেন্টেশন দেয় নাই পাবলিক স্পিকিং করে নাই তার এই ভয়টা থাকা স্বাভাবিক আমারও ছিল আমি বাংলা মিডিয়ামের স্টুডেন্ট ছিলাম ইনফ্যাক্ট আমার স্কুল লাইফে আসলে পোস্টার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার কোনো সুযোগ হয়নি ইনফ্যাক্ট কোনো ধরনের কোনো প্রেজেন্টেশনই দেওয়ার সুযোগ হয়নি সো প্রথমবার প্রেজেন্টেশন দিয়েছিলাম ইউনিভার্সিটিতে সো ইউনিভার্সিটিতে প্রেজেন্টেশন দেওয়ার সময় আমি চরমভাবে ভয় পেয়েছিলাম আমার হাত ঘেমে গিয়েছিল আমার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল ঠোঁট ফেটে গিয়েছিল যখন সামনে সবার সাথে সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন আমি অন্ধকার দেখা শুরু করলাম তারপরে আমি বুঝলাম যে আল্লাহ এইভাবে চললে তো কোনোভাবেই হবে না এমন অবস্থা হয়েছিল যে মুখ থেকে কথাই বের হয়নি আমি যে উল্টা পাশে ঘুরে এখানে যা যা লেখা ছিল কোনো মতো পড়ে আবার এসে বসে গেছি এই জিনিসটা যখন ফার্স্ট টাইম আমি ফেস করলাম আমার কাছে মনে হলো যে না এইটা রাখলে তো হবে না কারণ আমাকে আরও বহুবার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে জাস্ট লাইক তোমাদেরও বহুবার প্রেজেন্টেশন দিতে হবে সো এই ভয়টা যদি রেখে দাও যতবার প্রেজেন্টেশন আসবে ততবার এই খারাপ অভিজ্ঞতাটা সম্মুখীন হওয়া ততবার একটা খারাপ মার্কিং পাওয়া ততবার তোমার একটু মান সম্মান কমে যাবে ততবার তোমার বন্ধুবান্ধব ভাবে আহা এরে দিতে কিছু হবে না ততবার নিজের কাছে খারাপ লাগবে যে আমি এটাই পারি না দেখবার কনফিডেন্সটা কমে যাবে তাই আজকে যেই টিপসগুলো তোমাকে দিব এই জিনিসটা অলওয়েজ মাথায় রেখে কাজগুলো শুরু করে দাও সো দ্যাট তোমার নেক্সট প্রেজেন্টেশন আসার আগে থেকেই তুমি তোমার ভয়টাকে দূর করতে পারো রাইট সো ফার্স্ট জিনিস যত পারো প্র্যাকটিস করো ফার্স্ট অফ অল দেখো দু ধরনের প্র্যাকটিস শিখিয়ে দিই একটা হলো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করা ব্যাপারটা খুব সিম্পল তুমি যখন আয়নার সামনে দাঁড়াবা তুমি নিজেকে দেখবা তুমি দেখবা তোমাকে কেমন লাগছে তোমার চুলগুলো ঠিকঠাক আছে কিনা তোমার বাচন ভঙ্গি ঠিক আছে কিনা তোমার দাঁড়ানোর ভঙ্গি ঠিক আছে কিনা জেস্টার পশ্চার ঠিক আছে কিনা এবং অনেক কিছু তোমার চোখে পড়বে ঠিক আছে সো ইটস এ ভেরি ইজি হ্যাক বহু বছর ধরে মানুষটা করে আসছে আমি এটা আরেকটু বেশি সাজেস্ট করি আমার স্টুডেন্টদেরকে সেটা হলো তুমি তোমার মোবাইল নিবা মোবাইলের ক্যামেরাটা অন করবা এরপরে ভিডিওতে যাবা এরপরে সেলফি ক্যামেরা অন করবা সেলফি ক্যামেরা অন করে নিজের ভিডিওটা রেকর্ড করে নিজেই একটা প্রেজেন্টেশন দিবা দিয়ে ভিডিওটা অফ করবা অফ করে তারপরে দেখবে এটার মেইন জিনিসটা হলো তুমি যখন ওই ভিডিওটা দেখো পরে তখন কিন্তু তোমার ফুল অ্যাটেনশন জাস্ট ভিডিওতে আনার সামনে দাঁড়ালে কিন্তু একই সাথে প্রেজেন্টেশনও দিচ্ছ নিজেকেও দেখছ সব কিছু চোখে পড়ে না বাট ভিডিও যখন দিচ্ছ তখন ভিডিওতে তোমার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তুমি দেখতে পাচ্ছ ও আচ্ছা এই ভুলটা করছিলাম আহা আমার আওয়াজটা এত কানে লাগে ইস কত খারাপ খুব অকওয়ার্ড লাগবে দেখবা তখন তুমি আওয়াজের ব্যাপারও কনসাস হয়ে যাবা তুমি দেখবা তুমি একটু একটু পরপর এরকম করছিল হাত ঠিক করছিল তখন দেখো এটা কেন করছিলাম হ্যাঁ তো করার কথা না চুলে হাত দিচ্ছে হ্যাঁ এটা তো করার কথা না এবং এমন কিছু উজ্জাদোষ তোমার চোখে পড়বে যে তুমি নিজেও আগে জানত না বেশিরভাগ মানুষ নিজের মুদ্রাদোষের ব্যাপারে নিজেই জানে না সো একবার ভিডিও করে তুমি যদি পাঁচ মিনিট নিজেকে পরখ করো তাহলে দেখবা তুমি তোমার ব্যাপারে নিজের যে ভুলগুলো আছে খুব সহজে বুঝে যাবা সো দিস ইজ ম্যান্ডেটারি নেক্সট তুমি চাইলে কিন্তু তোমার বাসায় তোমার পরিবারের সামনেও প্রেজেন্টেশনটা প্র্যাকটিস করতে পারো তুমি সুন্দর করে পোস্টারটা বানিয়েছ পোস্টারটা বানিয়ে তোমার বাবা মাকে বলা
তারাও কিন্তু ফিডব্যাক দিবে তোমার ভাই বোন থাকবে ওদের সামনে প্রেজেন্টেশন দিবা তারাও ফিডব্যাক দিতে পারে তোমার যদি জয়েন্ট ফ্যামিলি হয় তাহলে তোমার চাচা মামা যারা আছে তাদের সামনে প্রেজেন্টেশন দিতে পারো তারাও খুব খুশি হবে কারণ তোমার যারা সিনিয়ররা আছে তারা কিন্তু এই নতুন কারিকুলামের মধ্য দিয়ে যায় নাই তারা কখনোই স্কুল লাইফের পোস্টার প্রেজেন্টেশন দেয়নি তাদের কাছে জিনিসটা অনেক নতুন তাদের কাছে খুব মজা লাগবে এবং তারা কিন্তু তোমার অনেক প্রশংসাও করবে ভুল টুল থাকলে সেটাও ধরিয়ে দিবে এবং এই প্রশংসা পাওয়ার পর তোমার কনফিডেন্স লেভেলও কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে সো প্লিজ ট্রাই দ্যাট আউট নেক্সট জিনিস পাম কার্ড ব্যবহার করা পাম কার্ড জিনিসটা কি জানো এই যে আমার হাত এইটাকে বলে হলো পাম এই পামের মধ্যে যে কার্ডটা থাকে এটাকে বলা হলো পাম কার্ড দেখো না উপস্থাপনা করার সময় সবার হাতে এরকম একটা পাম কার্ড থাকে পাম কার্ডে বেসিক্যালি লিখা থাকে যে কি কি বলতে হবে না বলতে হবে প্রেজেন্টেশন যখন তুমি দিবা তার আগে তোমার প্রেজেন্টেশনের টপিকগুলো লিখে রাখবা যেমন যে আমি গ্লসোফোবিয়ার টপিকগুলো এখানে লিখে রেখেছি এটা আমার সামনে আছে পামে না এক্স্যাক্টলি এটা আমার জন্য টেবিল কার্ড বাট তোমার জন্য হলো হাতে যখন নেওয়া তখন পাম কার্ড প্র্যাকটিস করার সময় অলওয়েজ পাম কার্ড দেখে দেখে আগাবা এবং এই পাম কার্ড ধরে যখন মাল্টিপল টাইম প্র্যাকটিস করবা ফাইনাল প্রেজেন্টেশনে দেখবা তোমার পাম কার্ড দরকারই লাগছে না তুমি এত কনফিডেন্ট হয়ে গেছো সো প্লিজ ইউজ দ্যাট নেক্সট প্রেজেন্টেশনের যে জায়গাটা আছে এই জায়গাটা একটা নার্ভাসনেসের খনি তার কারণ হলো এখানে সবার অ্যাটেনশন যায় এটার কারণে যেটা করতে হয় সেটা হলো যেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তুমি প্রেজেন্ট করবা প্রেজেন্টেশনের ক্লাসের আগে ওই জায়গায় একটু হাঁটাচলা করবা হাঁটাচলা করলে দেখে মনে হবে যে জায়গাটা নিজের আপন আপন লাগবে এই জায়গার উপরে একটা তোমার কনফিডেন্স গ্রো করবে অ্যান্ড দেখবা নেক্সট টাইম হঠাৎ করে যখন তোমার প্রেজেন্টেশন দিতে আসতে হচ্ছে ওই জায়গাটাতে দাঁড়ালে বলবো এই জায়গাটা তো আমি চিনি এটা তো আমারই জায়গা আচ্ছা সকালে কতবার আমি এই জায়গাটায় হেঁটেছি অ্যান্ড তোমার আগে যে ভয় লাগাটা কাজ করত সেখানকার তুলনায় একটু কম ভয় লাগবে তা আমি যখন বিভিন্ন জায়গায় প্রেজেন্টেশন দিই বড় বড় স্টেজে আমি চেষ্টা করি যদি একটু আগে যাই ব্যাক স্টেজ থেকে ওই জায়গাটা একটু হাঁটাহাঁটি করি যদি মানুষ সামনে থাকে তাহলে তো হাঁটাহাঁটি করার সুযোগ থাকে না যদি মানুষ সামনে থাকে না থাকে আমি সিরিজ যাই কিছুক্ষণ হাঁটি একটু মাইকটা নেই একটু প্র্যাকটিস করি একটু এদিকে ওদিকে তাকাই জায়গাটার সাথে পরিচিত হয়ে যাই ক্রিকেট খেলা দেখো না হোম গ্রাউন্ডে যখন খেলা হয় সেটার ব্যাপারটাই অন্যরকম থাকে না বাংলাদেশ হোম গ্রাউন্ডে খুব ভালো খেলে না মিরপুরে খেলা বাংলাদেশ জিততেছে অলমোস্ট রাইট বিদেশে হলে কিন্তু ওই জিনিসটা থাকে না দিস আ হোম গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ তো তোমার যেই স্টেজেই প্রেজেন্টেশন দেওয়া লাগে ওইটাকে হোম গ্রাউন্ড বানিয়ে ফেলবা দেখবা হোম গ্রাউন্ড অ্যাডভান্টেজ কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি নেক্সট পয়েন্ট নিজেকে সুপারম্যান ভাবতে পারো দিস অ্যাকচুয়ালি এ টার্ম কল দি সুপারম্যান পোজ সুপারম্যান কীভাবে দাঁড়ায় এইভাবে দাঁড়ায় না একদম মাথা এরকম করে সো এই জিনিসটা তোমাকে দেখবা এনার্জি দিবে তুমি যদি অনেকক্ষণ মাথা নিচু করে এইভাবে থাকো দেখবা যে তোমার এনার্জি আস্তে আস্তে ড্রেইন হয়ে যাচ্ছে তুমি মুশড়ে পড়ছো ভালো লাগছে না আর সাডেনলি যদি তুমি যা সুপারম্যানের মতো এইভাবে যায় এইভাবে দাঁড়াও দেখবা যে ইউ ফিল দ্যাট এনার্জি ইউ ফিল দ্যাট পাওয়ার চাইলে রিসার্চ করে দেখতে পারো দ্য সুপারম্যান পোজ ইট অ্যাকচুয়ালি গিভস ইউ এনার্জি ফুটবল খেলা দেখছো না তারা যখন জাতীয় সঙ্গীত গায় তখন সব প্লেয়ার একদম এরকম স্ট্রেট হয়ে দাঁড়ায় এইভাবে থাকে দে ফিল দ্যার এনার্জি কখন তখন দেখছো কেউ এইভাবে আসে চিন্তা করতেছে আল্লাহ আছে খেলায় কি হবে করে না কিন্তু দ্যাট পশ্চার অ্যাকচুয়ালি গিভস ইউ দ্যার এনার্জি ঠিক আছে সো নেক্সট টাইম যখন এই কাজটা করছো প্লিজ ট্রাই দিস সুপারম্যান পোজ অল রাইট দেখবা যে এইটার যে ফিলটাই ডিফারেন্ট ট্রাই এটা আর ইনফ্যাক্ট ভিডিওটা দেখা শেষ করে একটু সুপারম্যান পোজে কিছু দাঁড়ায় থাকো দেখো তো এনার্জিটা আসে কিনা অল রাইট দ্য নেক্সট পয়েন্ট প্রচুর বই পড়তে হবে দেখো ভালো বক্তা হতে হলে ভালো কথা বলতে পারতে হলে ভালো কথা অনেক পড়তে হয় তাহলেই না বুঝবা যে ভালো সেন্টেন্স কিভাবে ফর্ম করতে হয় আমরা আমাদের সচরাচর দৈনন্দিন জীবনে যে কথাবার্তা বলি সেই সব কথাবার্তার মধ্যে খুব সুন্দর করে স্ট্রাকচার করা সেন্টেন্সেস থাকে না আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যে দৈনন্দিনভাবে যে কথাবার্তা থাকে ওইটা থাকে বা তুমি যখন বই পড়বা দেখবা খুব সুন্দর স্ট্রাকচার্ড সেন্টেন্সেস থাকে তুমি যখন বই পড়বা তোমার এই জিনিসটা তোমার নিজের মধ্যেও চলে আসবে বা তোমারও সেন্টেন্সেসগুলো শুনতে অনেক ভালো লাগছে তোমার কথা শুনে মানুষ এসে বলছে আচ্ছা তুমি এত ভালো কথা বলো কিভাবে তুমি এত সুন্দর করে গুছায় কথা বলো কিভাবে এটার মূল রহস্যটাই হলো তুমি যখন গুছানো জিনিস থেকে অনেক কিছু তোমার ভিতরে ঢুকাবা তোমার ভিতরে থট প্রসেসও আস্তে আস্তে গুছিয়ে যাবে এবং অটোমেটিক্যালি গুছানো ওয়েতেই সবার সামনে বের হবে এবং সবাই অনেক অবাক হবে সো এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড ভালো কিছু বই পড়ো পাবলিক স্পিকিংয়ের কিন্তু খুব ভালো বই আছে ইনফ্যাক্ট প্রচুর ফেমাস
एंड फाइनलि भलो वक्ता होते हम भलो श्रोता होते हम तुम्हें जो भलो प्रेजेंटर होते चाओ तुम्हें प्रचुर प्रेजेंटेशन देखते हैं प्रचुर टेकटक देखते हैं प्रचुर टेडेक्स टक देखते हैं पृथिवीर इतिहास जत जत भलो स्पीच रेकर्डेड आकार आज सबगुलो एक देखते हैं ताहोले तुम्ही बुझ बाजे एक्चुअली भालो स्पीकर भा भालो प्रेजेंटर बोलते की बुझ है तुम्ही तादेर दारानों थे के शुरू कोरे तादेर जेस्टर थे के शुरू कोरे तार तौरजुने थे के शुरू कोरे मुख बालार जे अबोयोप्टा आते हैं शेरा थे के शुरू कोरे तादेर चोक की भावे कथा वाले शेरा देख बा तादेर स्माइल की भावे तादेर ओवरऑल इम्प्रेशन टेके बेटर कोरे फैले शेरा देख बा तादेर टोनेलिटी की भावे चेंज है शेरा देख बा एक्साइटिंग जिन्हें बालार समय तादेर एक्साइटमेंट बेरे जाए शुद्ध मतो तादेर गोलार आवाज ही ना तादेर चोक तादेर मुख तादेर पूरो फेसे एक्साइटमेंट तो देखा रहे शेरा देख बा तारा जो हम कोनो कोरुन घटना बोले तो हम देख बा तादेर मुखेर अबोयो भी बुझा जाए थे तारा कोष्टो बात से तादेर चाहोनी in order to be a very good presenter, you have to be a very good listener. You have to be a very good viewer. Taholi, to me, a very proper presenter. If you have a good presentation, you will have a good presentation. If you have a good presentation, you will have a good presentation. तुम्हारे इम्प्रूवमेंट होते हैं। प्रति शप्ता हाँ तो जो तुम्हीं तुम्हारे इम्प्रूवमेंट इंश्योर करते पारो। बहुत सारे शप्ता आते हैं बान नोटा। जस्ट इमेजिन बान नोटा शप्ता जो दे एक परसेंट करे बेटर हो। ताले तुम्हीं कौन जगह चलो जब आप एक बच्चे पर शवाई से तुम्हारे ताली दिवे बाहबा दिवे जो वाओ आइडिया गुला बोल लाम, जिस अब टिप्स गुला बोल लाम, सब गुला जिनो काजे लगाओ, एंड इन्शाल्लाह तुम्हें तुम्हारे ग्लोसोफोबिया दूर करे, फैंटास्टिक एक्टर प्रेजेंटर हो जावा, बेस्ट विशेष।